హాట్ టాపిక్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం రాష్ట్ర రాజధాని ఎంపికి సంబంధించి ప్రభుత్వం నియమించిన శివరామకృష్ణన్ కమిటీ తన నివేదికను కేంద్ర హోంశాఖకు సబ్మిట్ చేసింది దీనికి సంబంధించి ఈ నేపథ్యంలో శివరామకృష్ణన్ కమిటీ ఏ సలహాలు సూచనలు ఇచ్చింది ఆ సూచనలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాటిస్తుందా పాటించదా ఈ అంశానికి సంబంధించి చర్చా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం ఈ చర్చకి మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసిన వారిలో సీనియర్ పాత్రికేయులు విఎస్ఎస్ కృష్ణకుమార్ గారు అదేవిధంగా ప్రముఖ న్యాయవాది మద్దూరి శివసుబ్బారావు గారు రాజమండ్రి ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షులు అశోక్ కుమార్ జైన్ గారు ఈ చర్చా కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు వీరితో పాటు ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ డీన్గా ఉన్న రమేష్ గారు కూడా ఈ చర్చలో పాల్గొనున్నారు వీరందరికీ సాధారణంగా స్వాగతం పలుకుతూ ఈరోజు సాయంత్రం కొంచెం ఒక విషాదకరమైన వార్త జరిగింది అందరికీ బాగా సుపరిచితులైన ప్రముఖ దర్శకుడు కార్టూనిస్ట్ అయిన బాపు గారు ఇక లేరన్న వార్త చేదు వార్తకు సంబంధించి ఒక్కసారి ఇక్కడ ఉన్న వక్తలతో బాపు గారి గురించి ఒక నిమిషం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం బాపు గారు దాదాపు ఎనభై సంవత్సరాలు వయస్సు ఆయనకి చెన్నైలో గుండెపోటుతో ఈరోజు సాయంత్రం తుదిశ్వాస విడిచారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కంటితేరు గ్రామం అయింది సత్యరాజు వెంకటలక్ష్మీనారాయణ గారు పిలువబడే బాపు గారి ఆఖరి సినిమా కూడా శ్రీరామరాజ్యం ఆయన పద్మశ్రీ అవార్డు ఇతర అవార్డులు అనేక అవార్డులు జాతీయ అవార్డులు కూడా గెలుచుకున్న వ్యక్తి ఆయనకి సిసిసి ఘనంగా నివాళులర్పిస్తూ ముందుగా కృష్ణకుమార్ గారి దగ్గర నుంచి కృష్ణకుమార్ గారు బాపు గారి గురించి నలు మొక్క బాపు గారికి తెలుగుకి తెలుగు ధనానికి తెలుగు పల్లెలకు తెలుగు నుడికారానికి బాపు రమణ జంట ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి వారిద్దరికీ కూడా ఈ రాజమహేంద్రవరంతో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎంతో సన్నిహిత సంబంధం ఉంది ఆఖరి రోజుల్లో వారికి వైద్యం చేసిన వారు కూడా మన రాజమండ్రి వారే అలాగే బాపు గారితో నిత్యం సుపరిచితులై ఉన్న కార్టూనిస్ట్ సూర్యకాగా ఉండే అప్పారావు గారు కూడా మన ఊరు వారే ఎందరికో స్ఫూర్తినిచ్చిన బాపు గారు జీవితంలో అనేక ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటూ కూడా బాపు రమణ ఆ జంట దంపతుల కంటే ఎక్కువగా వారు జీవించారు నిజంగా రమణ గారు పోయిన తర్వాత బాపు గారు ఇంతకాలం ఉండడమే మన అదృష్టంగా చెప్పుకోవాలి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అటువంటి బాపు జంటకు మనం ముఖ్యంగా రాజమహేంద్రవరం ఆదిత్య సుబ్బారావు గారి తర్వాత మళ్లీ గోదావరి అంద చందాలని అంత ఇదిగా తీసుకొచ్చి అందాల రాముడు సినిమా ద్వారా చేసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ గోదావరి కేసు చూసేలా చేసిన ఘనత బాపు గారికి దక్కుతుంది ఆ తర్వాత విశ్వనాథ్ గారు జంజాల్ గారు అందరూ అదే దారి పట్టాల్సిన ఇది తీసుకొచ్చి సినీ రంగంలో గోదావరి అందచందాలకు ఒక ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చిన బాపు గారికి ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నారు సుబ్బారావు గారు గోదావరి తీర ధ్రువతార రాలిపోయింది బాపు గారి గురించి నాలుగు ముఖ్యం బాపు గారి గురించి తెలియని ఆంధ్రుడు అంటే ఉండడు ఆంధ్రుడు అంటే భారతీయులు అందరికీ తెలుసు ఆయన ఒక కొత్త వరవడి ఆర్టిస్ట్గా సృష్టించి తెలుగుదనాన్ని పూర్తిగా తెలుగువారు తెలుగు ముఖ్యంగా తెలుగు ఆడపడుచు ఎలా ఉంటుంది ఆ అందాన్ని ఎంత సన్నటి గీతలతో ఎంత అందంగా చూపెట్టచ్చు అది ప్రజలందరికీ చూపెట్టి ఆకర్షితులయ్యేలా చేసిన గొప్ప మహాన్ బోర్డు ఆయన రమణ గారితో కలిపి సినీ ఫీల్డ్లోకి రావడం రకంగా ఆంధ్రులందరితో ఒక రకమైన అదృష్టం వారు కానీ లేకపోతే సినిమా ఫీల్డ్లో కుటుంబ సమేతంగా వెళ్ళి చూసి ఆనందించే సినిమాలు కొరవడిపోయి ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టుగా అందాల రాముడు అని అన్నది ఆయన జీవితంలో ఒక మైల్ స్టోన్ చాలా కొత్త తరహా పద్ధతుల్లో ఏ రకంగా సినిమాని అందరూ ఆహ్వాద అనుభవించవచ్చు ఆనందాన్ని అన్న చూపెట్టారు అలాంటి మన మహాన్ బాబు లేకపోవడం నిజంగా తెలుగు ఫీల్డ్లో ఉత్తి ఫిలిం ఫీల్డ్గానే కాదు ఆర్టిస్ట్గా ఎలాంటి మహాన్ బాబుని కోల్పోవడం మన దురదృష్టం కానీ అందరూ మరణం సహజం అలాంటి వ్యక్తిని కోల్పోయినందుకు బాధపడడం అలాంటి వ్యక్తిని తయారు చేసుకోవడానికి యువతలో ప్రచారం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళని మళ్ళీ ఎవరినే చూడగలం దానికి మనం ప్రచార మాధ్యమాలని ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం రమేష్ గారు బాపు గారి గురించి ఒక నిమిషం అంటే ఈరోజు సాయంత్రం నేను చనిపోవడం జరిగింది ఈరోజు సాయంత్రం నేను న్యూస్ చూశానండి బాపు గీసిన బొమ్మ అంటారు ఏదైనా కానీ బాపు గీసిన బొమ్మ అంటే అదొక ప్రామాణికం అయిపోయింది ఒక పారామీటర్ అయిపోయింది 
అంటే అంత పర్ఫెక్షను లేకపోతే అంత తెలుగుదనాన్ని కరెక్ట్గా తీసుకురాగలిగినటువంటి వ్యక్తి అయిన ఆయన బొమ్మలు చాలా వరకు నేను విజయవాడలో కూడా చాలా ఎగ్జిబిషన్స్లో అట్లా కూడా పెట్టడం జరిగింది చూడటం జరిగింది మరి ఫిల్ సినిమా ఫీల్డ్లోనే కానీ లేకపోతే ఆర్టిస్ట్గా కానీ ఆయన నరసాపురం మన ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి అయిన మన గోదావరి జిల్లా ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి కనుక ఒక గొప్ప ఆర్టిస్ట్ని మనం తెలుగు సినిమా ఫీల్డ్ అలాగే తెలుగు ఆర్ట్ పెయింటింగ్ సైడ్ని కూడా మనం కోల్పోవడం జరిగింది అయితే ఆయన అన్నట్టు శివసుబ్బ గారు అన్నట్టు మరణం సహజం కాదు అలాంటి వ్యక్తి మళ్ళీ మనకి రావాలని మాత్రం కోరుకోవాలి అలాంటి పర్ఫెక్షన్ తీసుకొచ్చేటువంటి వ్యక్తిని రావాలని మనం కోరుకోవాలి జయన్ గారు మీరే సాధారణంగా సినిమాల్లో పాశ్చాత్య నాగరికత లేకపోతే కొత్త కొత్త పోకడలతో ఒక కమర్షియల్ ఆలోచనతో వెళ్ళే తరుణంలో నూటికి నూరు శాతం తెలుగుదనాన్ని మన గ్రామీణ జీవన విధానాన్ని మన సాహిత్యాన్ని మన కట్టుని బొట్టుని నడవడిని నుడికారాలని సామెతల్ని వీటన్నింటినీ తెలుగంటే ఇది అనేటటువంటి దానికి అసలైన శిశులైనటువంటి ప్రతినిధిగా ఆయన ముళ్ళపుడి వెంకటరమణ గారు అలాగే మన తెలుగు సినిమాలో మన విశ్వనాథన్ గారు అలా అలా కొంతమంది ఉండేవారు అటువంటి వాటిలో మళ్ళీ బహుశా ఆయన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని మనం ఆ లైన్లో వెళ్తే షైన్ అవుతాం అనేటటువంటిది తప్పక జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ ఒరవడిని అది సకాలం బతికుండేటటువంటి ఒరవడి దాని మీద నడిస్తే డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతాడు ఎవరైనా సరే కాబట్టి ఏదైనా ఆయన జీవితం ధన్యమైంది తను ఏమనుకున్నారో ఆ పాశ్చాత్య నాగరికత ఆ వ్యాపార ధోరణిలో కొట్టుకుపోకుండా నిరంతరం తెలుగుదనాన్ని ప్రదర్శించినటువంటి మహానుభావుడు ఆయనకి జోహార్ ధన్యవాదాలు అందరికీ కూడా ముఖ్యంగా సిసిసి ఛానల్ యాజమాన్యం సిబ్బంది ఇక్కడ చూస్తున్న ప్రేక్షకుల తరఫున అందరి తరఫున కూడా బాపు గారికి ఘనంగా నివాళిస్తూ ఇక్కడ చర్చలోకి వెళ్దాం ముఖ్యంగా శివరామకృష్ణ కమిటీ ఏం చెప్పింది ఆ సలహాలు ఎంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాటించే అవకాశం ఉంది అనే అంశానికి సంబంధించి కృష్ణకుమార్ గారు కమిటీ చెప్పింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాటించే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు మీరే ఉంటారు అసలు ఈ ప్రభుత్వాలకి కమిటీలు వేయడంలోనే చిత్తశుద్ధి లేదు అన్నది మనకు శ్రీకృష్ణ కమిటీ అంటే పాత కమిటీలు అవన్నీ వదిలేసిన తాజావి తీసుకుంటే జస్ట్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ వేశారు వారు ఎంతో కష్టపడి అనేక కోట్ల రూపాయల కమిషన్ కమిషన్ మీద మనం ఖర్చు పెట్టాం వారు ఎంత ఇది చేసి ఒక చక్కటి నివేదిక తయారు చేశారు ఒక అర డజన్ ఆప్షన్స్ తోటి ఒకటి రెండు కాదు వారు ప్రత్యామ్నాయాలతో ఇస్తే వాటిని వేటిని కూడా పట్టించుకోకుండా కనీసం వాటి గురించి ఆలోచన చేయకుండా యోచించకుండా సరే రాష్ట్ర విభజన చేసేశారు చేసినప్పుడు జరగాల్సిన పనులు కూడా ఎవరూ చేయలేదు అవన్నీ కూడా వాళ్ళు అలాగే ఆ తర్వాత ఒక కమిషన్ వేస్తామని అన్నారు అలాగే కమిటీ వేశారు కమిటీ వేసి రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలో ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు నిజంగా ఎక్స్పర్ట్సే వాళ్ళందరూ మనం కాదనడానికి ఏం లేదు అందరూ ఎక్స్పర్ట్స్ అందులో వాళ్ళు చాలా లోతైన దూర దృష్టి ఉన్న వాళ్ళు పట్టణాభివృద్ధి నగరీకరణ కొత్తగా నగరాలు ఎలా ఏర్పాటు చేయాలి అనే విషయాల మీద చాలా అవగాహన ఉన్న పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్లు అధికారులు వాళ్ళందరూ పైగా ఆయన పట్టణాభివృద్ధిలో కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖలో సెక్రటరీ చేసిన వ్యక్తి అంటే ఒక చీఫ్ సెక్రటరీకి మించిన పోస్ట్ అది అటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళందరూ ఉచిత్తి మాటలు చెప్పకుండా వాళ్ళకు ఉన్న తక్కువ స్వల్ప వ్యవధిలోనే చాలా ప్రయాసపడి ఏదో ఒక నివేదిక ఇచ్చారు అసలు ఏమిటో చూడకుండా ఈ ప్రభుత్వం ముందు అసలు వచ్చి రావడంతోనే ఆ నివేదికని మేము పట్టించుకోము ఆ నివేదికని మేము పట్టించుకోము ఏం ఇది ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు ఈ ధోరణి నివేదిక మీరు పరిశీలించిన తర్వాత ఏ విధంగా అనిపిస్తుంది నివేదిక వాస్తవాలను గుర్తించిందంటారు అసలు ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఒక వాళ్ళు ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చే వరకు ఒక రకంగా ఉంటున్నారు అధికారంలోకి వచ్చాక మరొక రకంగా ఉంటున్నారు రోజులు గడిచి కొద్దీ ఇంకో రకంగా ఉంటున్నారు కానీ వీరి ధోరణి మాత్రం ఇంకా ఆ ఎన్నికల ఆ దీంట్లోనే పడిపోయి ఇంకా ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉన్నట్టుగానే పెడుతున్నారు తప్ప ఎక్కడ వాస్తవానికి వచ్చి ఒక చక్కటి పరిపాలన అందిద్దాము మనం ఏం చెప్పాము ఏం చేయాలి ఈ ఆలోచనలు ఎక్కడా లేరు శ్రీకృష్ణ కమిటీయో శివరామకృష్ణ కమిషన్ మంచి విషయాలు చెప్తేనే స్వీకరించు అసలు పోని కనీసం దాని మీద ఆలోచించు ఏమి లేకుండా అసలు మేము పట్టించుకోమంటారు ఏమి అసలు ఈ రాజకీయాలతో కానీ ఈ రాష్ట్రంతో కానీ ఏమి సంబంధం లేని ఒక వ్యాపారవేత్తని ఏమన్నా తీసుకొచ్చి వాడికి ఒక ప్యారలల్ గా ఇంకొక కమిటీ వేసి వాడికి ఆ బాధ్యతలు అప్పగించి పోనీ నీ పార్టీకి సంబంధం లేదు నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చిన పార్టీకి సంబంధం లేదు నీకు సపోర్ట్ చేస్తున్న పార్టీకి సంబంధం లేదు 
ఎవరో కొంతమంది వ్యక్తులకు చేతులు పెట్టి వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు అండు వాళ్ళు ప్రపంచ దేశాలు తిరుగుతారు అండు ఇవన్నీ ఏంటో నాకు అసలు జనానికి కూడా ఈ మాయ నుంచి ఎందుకు బయట రాలేకపోతున్నారు అర్థం కావట్లేదు ఇది ఒక మాయ ఒక మాయ సృష్టించారు మాయ సృష్టించి ఒక శ్రీకృష్ణ కమిటీ అని కమిటీ అయిన తర్వాత శివరామకృష్ణ కమిటీ వచ్చిన తర్వాత శివరామకృష్ణ కమిటీ ఒక పరిశోధన పరిశీలన చేస్తుంది అన్న తర్వాత నివేదిక చూశాక మాకు నచ్చలేదు అందుచేత మేము కమిటీ వేసుకున్నాము అంటే అది వేరే సంగతి ఏమీ లేదు పేర్లల్ గా ఇంకో కమిటీ వేశారు వీడు ఇంకో దేశాలు ఏవో తిరుగుతారు అంటున్నారు వీళ్ళు అవి ఏమీ లేకుండానే మనం ఉన్న పరిస్థితులు ప్రాంతాలని పరిశీలించి ఇప్పుడు విడిపోవడానికి వచ్చిన ప్రమాదం ఏంటో స్పష్టంగా వాళ్ళు చెప్పారు ఒకే చోట కేంద్రీకృత అభివృద్ధి చేయడం వల్ల ఇంత ఇబ్బంది వచ్చింది అంచేత మీరు దయచేసి మళ్లీ కేంద్రీకృత అభివృద్ధి జోలికి పోకండి అంటే ఉద్యమం జరిగినప్పుడు అందరూ చాలా మంది అదే మాట్లాడారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెనక తిరిగిన పారిశ్రామికవేత్తల కమిటీలు రాష్ట్ర స్థాయిలో చర్చ వేదికలు జరిపాయి పారిశ్రామిక వికేంద్రీకరణ అంటుండ్రు వాళ్ళు అదే మాట్లాడారు అందరూ అదే మాట్లాడారు అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు అధిక ఓడిపోయిన వాళ్ళు అందరూ అదే మాట్లాడారు అధికార వికేంద్రీకరణ కావాలి ఒక చోట కాన్సన్ట్రేట్ చేయకూడదు అని అలాగే అన్న అన్నారు ఇవాళ మళ్లీ అంతా ఒక చోట కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఇలాగా రానున్న రోజుల్లోనే అంటే పెద్ద జనరేషన్స్ గ్యాప్ లేకుండా ఇక్కడ పెద్ద ఆరు అరవై ఏళ్ళు పట్టింది ఇక్కడ ఇక్కడ అన్ని ఏళ్ళు పట్టక్కలు లేకుండా పది పదిహేను ఏళ్ళలోనే ఒక సోషల్ అన్రెస్ట్ ఒక సామాజిక అశాంతి వచ్చేసి పరిస్థితులు క్రియేట్ అయ్యేలాగా వాళ్ళ ఆలోచనలు సాగుతున్నాయి వాళ్ళు అసలు ఆ కమిటీ నివేదికని పరిశీలిస్తారా చూస్తారా చెందుతారా అందులో చెప్పిన మంచి ఏమిటి చెడు ఏమిటి ఎవరికి అవసరం లేదు వాళ్ళు ఏదో ఒకటి అనుకున్నారు అక్కడ చేసేయాలనుకుంటున్నారు దానికోసం చుట్టూ అల్లిక చేసుకుంటున్నారు తప్ప ఇంక అసలు ఇంకొక ఆలోచనని ఇంకొక ధోరణిని వాళ్ళ పార్టీలో వాళ్ళే ఇవాళ శ్రీకృష్ణ కమిటీ నివేదికని ఎలా అయితే అందరూ అన్ని ప్రాంతాలు తెలంగాణ వాళ్ళతో సైతంగా అందరూ ఎలా అయితే స్వాగతించారో శివరామకృష్ణ కమిటీ నివేదిక కూడా చాలా అభినందనీయం అని చెప్పి వాళ్ళ డిప్యూటీ సీఎంఏ చెప్పాడు ఏ కృష్ణమూర్తి ఏఈ కృష్ణమూర్తి గారు ఈ నివేదిక చాలా బాగుందని చెప్పాడు వీళ్ళు అసలు ఆ నివేదిక మేము పట్టించుకోకలే అంటారు ఈ ధోరణి ఈ ధోరణి ఎంతో కాలం ఉంటుందనే నమ్మకం అయితే నాకు లేదు మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వచ్చే ముందు ఒకసారి ముఖ పుస్తకంలో కూడా చాలా మంది కామెంట్స్ పెట్టడం జరిగింది శివరామకృష్ణన్ కమిటీకి సంబంధించి కొందరు చేసిన కామెంట్స్ తర్వాత సుబ్బారావు గారిని అడిగి ఒపీనియన్ తెలుసుకుందాం హరికృష్ణ తాడోజు లోటు బడ్జెట్ తో ప్రారంభమైన కొత్త రాష్ట్రానికి అన్ని ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధి లక్ష్యం కావాలి రాయలసీమ వాసుల డిమాండ్ దృష్టిలో పెట్టుకుని అక్కడ రాజధాని నిర్మించిన మరోసారి విభజన అంశం మొదలవుతుంది అంతా ప్రభుత్వమే చేయాలని కాకుండా ప్రజలు ఇతర రాష్ట్రాల్లో పెట్టిన పెట్టుబడులు మన రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని చెప్పేసి హరికృష్ణ గారు చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఆంధ్ర రమణ అభివృద్ధి అధికార వికేంద్రీకరణ తప్పనిసరి పారిశ్రామికంగా రాజకీయంగా విద్యా న్యాయపరంగా అన్ని ప్రాంతాల సమతుల అభివృద్ధి సాధించాలని ఆయన కామెంట్ చేయడం జరిగింది గోపాలకృష్ణ సీనియర్ పాత్రికల రాజమండ్రి ఈయన శ్రీకృష్ణ కమిటీ సూచనలు ఉల్లంఘించిన విధంగానే శివరామకృష్ణ కమిటీ సూచనలు తొంగలో తొక్కేస్తారేమో అని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు రాజధాని ఎక్కడైనా పర్వాలేదు వెంటనే నిర్ణయించి రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియాకు అడ్డుకట్ట వేయాలి లేకపోతే రాజధాని పేరుతో మరికొన్నాళ్లు వెనకబడతనంతో అభివృద్ధిని దూరం చేసిన వాళ్ళు అవుతామని చెప్పి కామెంట్ చేశారు కొల్లి పెద్దిరాజు ఆయన అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ సమాన స్థాయి అభివృద్ధి చెందితే బాగుంటుందన్న సూచన చేయడం జరిగింది రాజ్ కుమార్ నర్సరీలు అధినేత ఆయన రాష్ట్ర రాజధానిపై ప్రాంతీయ అభిమానం లేని శివరామకృష్ణం కమిటీతో పరిశీలన మంచిదే ఆయన నివేదికను ప్రాతిపదికగా చేసుకుని అపర మేధావైన చంద్రబాబు అందరితో చర్చించి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఉపయోగపడే పద్ధతిలో ఏవి ఎక్కడ నిర్మించాలనేది పక్షపాతం లేకుండా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అలా ఆయన తీసుకుంటారని నేను నమ్ముతున్నా అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మరికొందరు చూసే ముందు ఒకసారి సుబ్బారావు గారిని అడిగి సుబ్బారావు గారు మీరేమనుకుంటున్నారు ఈ శివరామకృష్ణన్ కమిటీ శ్రీకృష్ణ కమిటీ లాగా మారే అవకాశం అంటే పార్లమెంట్ లో చర్చ జరగలేదు శ్రీకృష్ణ కమిటీ మీద ఎక్కడ కూడా జరగలేదు ఏదో కాలయాపన కమిటీ కింద అది కనిపించింది ఇది కూడా అంతేనంట ఇది లాస్ట్ టైం కూడా సార్ అనుకున్నా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం భారతదేశంలో సాగుతుందంటే పొలిటికల్ రౌడీజం ప్రజాభిప్రాయాన్ని కానీ లేకపోతే ఎక్స్పర్ట్స్ యొక్క ఒపీనియన్ కానీ బ్యూరోక్రాట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పేదానికి కానీ రాజకీయ నాయకులు దాన్ని పరిశీలించి అందులో మంచిని గ్రహించే పరిస్థితుల్లో లేరు వాళ్ళకి కావలసినది ఒకటి ఓట్లు మళ్ళీ ప్రభుత్వం ఏర్పరచుకోవడం ఒకటే ఏమో రెండోది వారికి సపోర్ట్ ఇచ్చేవారిది సొమ్ము సంపాదన ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎలక్షన్లో మళ్ళీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి లాస్ట్ టైం కూడా ఒకసారి ఇది నా ఒక్కడ అభిప్రాయం కాదు చాలా మంది అభిప్రాయం ఆల్రెడీ ఒక గ్రూప్ ఒక సామాజిక వర్గం అనని కానీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ క్యాపిటలిస్ట్ ఆల్రెడీ కొన్ని ఏరియాల్లో ఇన్వెస
అని నిరూపించుకోవాల్సిన ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది అసలు అన్నిటికన్నా ముఖ్యం మనం చాలా ముందుగా గాబరపడిపోయి చాలా ఇది చేస్తున్నాం రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఉన్నది ఏమిటని ఉన్నదంటే చాలా గమ్మత్తు సెక్షన్ ఫైవ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని వేయాలి ఆ కమిటీ యొక్క వాళ్ళు రికమెండేషన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇయ్యాలి ఓకే అంతవరకు చెప్పి వదిలేశారు అందులో స్టేట్ క్యాపిటల్ మరి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా పెట్టుకోవడానికి నిర్ణయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి అన్నది మటుకు చెప్పలేదు సో ఈ శ్రీకృష్ణ కమిటీ యొక్క రిపోర్ట్ ఈస్ టు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నేను అర్థం చేసుకున్నది ఆ యాక్ట్ని బట్టి చూస్తే శ్రేష్ఠ రీఆర్గనైజేషన్ దాన్ని బట్టి చూస్తే అసలు ఈ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీరు రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ మొత్తం అంతా చదివితే చాలా చాలా కారణ విషయాల్లో అన్నీ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేతిలోనే అధికారాలు పెట్టారు ఈ క్యాపిటల్ ఎక్కడ పెట్టాలి అని అన్నది నిర్ణయం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే తీసుకుని పార్లమెంటు రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ఒక చిన్న సెంటెన్స్ అమెండ్మెంట్తో క్యాపిటల్ ఫలానా తోట అని తేల్చవచ్చు అసలు అందరికీ తెలియ తెలిసే ఉండాలి క్యాపిటల్ అన్నదాని నిర్వచనం ఎక్కడా లేదు క్యాపిటల్ అంటే ఏమిటయ్యా ప్రభుత్వం నడిపేవారు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటే దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ మన అందరం గాబరాబడిపోతున్నాయి ఏదో పారిశ్రామికంగానూ ఇంకో రకంగానూ అన్ని ఆఫీసులు ఉంటాయి అలాగుంటాయి దానివల్ల డెవలప్మెంట్ విపరీతమైన ఊహాగానాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడున్న చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ క్యాబినెట్ కానీ స్టేట్ క్యాబినెట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ నిర్ణయించవలసిన ఒక కోస్తా జిల్లాల్లో ఉన్న వనరులన్నీ తీసుకెళ్లి హైదరాబాద్ లో పెట్టారు అక్కడ కూర్చోవాలి సెక్రటేరియట్ ఎక్కడ ఉండాలి అంతే క్యాపిటల్ దట్స్ ఆల్ మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఎక్కడ ఉండాలి అని అన్నది విచక్షణ ఉన్న వాళ్ళు అయితే డిపార్ట్మెంట్లు వాళ్ళకి వదిలేయాలి నిజానికి కాదు ఇప్పుడు కొత్తగా గమ్మత్తు పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్ నుంచి బయటకు రావాలని అంటే క్యాబినెట్ కూడా నిర్ణయం చేయొచ్చు శివరామకృష్ణ కమిటీ అంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కమిటీ అక్కడ ఇప్పుడు వీధిలో వెళ్లే చిన్న కుర్రాడు కూడా చెప్తాడు అన్ని తలచోట పెట్టవే అందరికీ నలుగురు ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఏమిటి ఎందుకు తాపత్రయపడుతున్నారు ఇది క్యాపిటల్ మా ఊరిలో కావాలి ఇక్కడ కావాలి అక్కడ కావాలి అక్కడ ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ వచ్చి ఓ పది మంది ఉద్యోగస్తులు వస్తే ప్రభుత్వ అధికారులు వచ్చి పది రకాల యాక్టివిటీ జరిగితే టీ చాయ్ వాడ వాడికి రష్యా వాడికి కిల్లి కొట్టు వాడికి ఇంకో హోటల్ వాడికి వీళ్ళందరికీ వ్యాపారాలు వచ్చి ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది అసలు క్యాపిటల్లో ఈ డిపార్ట్మెంట్లు వచ్చిన దాని వల్ల వచ్చేది అంతకన్నా వరిగి ఉండదు రెండోది చాలా ఇంపార్టెంట్ పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందడం పారిశ్రామిక అభివృద్ధి జరిగితే ఉద్యోగాలు పెరుగుతాయి ఆ ఉద్యోగాలు పెరిగితే నలుగురికి కడుపు నిండుతుంది దీనికి క్యాపిటల్కి అసలు సంబంధం లేదు ఇప్పుడు స్టీల్ ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనుకోండి అది విజయవాడ మధ్యలో పెట్టాలా లేకపోతే సీ పోర్ట్ ఉన్న పక్కన పెట్టాలని అంటే ఆ మాత్రం ఈ మాత్రం ఇంకే జ్ఞానం ఉన్నాడు చెప్తాడు దానికి కనెక్టివిటీ పోర్ట్ దగ్గర ఉండాలి ఏవో ఇవన్నీ అని చెప్పుకుంటారు సో దానికి క్యాపిటల్కి అసలు సంబంధం లేదు ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి చేసుకుని కంగారు పడిపోతున్నాం అదేదో వచ్చేస్తే బోల్ డబ్బులు వచ్చేస్తే ఇండస్ట్రీస్ వచ్చేస్తాయి అని ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వాడు దందాలు పెంచేసి ఊరికే రేట్లు పెంచేస్తున్నారు సెక్రటేరియట్ ఎక్కడ ఉండాలి హైకోర్టు ఎక్కడ ఉండాలి అసెంబ్లీ ఎక్కడ ఉండాలి మూడు కలిసి ఉండాలా అక్కర్లేదా ఆ మూడు ఉన్నదాన్నే క్యాపిటల్ అంటారు అన్న దాంట్లో శివరామకృష్ణ కమిటీ వారు చాలా అందంగా ఖచ్చితంగా కరెక్ట్గా చెప్పారు నాకు నేను లాయర్ కాబట్టి నాకు మోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ అండ్ హైకోర్టు నేను ఆల్రెడీ ఒక యూనియన్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ గారికి లేకపోతే ఎంపీలకి అలాంటి వాళ్ళకి నాకున్న ఇది దాని మీద నేను మెసేజ్లు ఇచ్చాను వైజాగ్ బెస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ లొకేటింగ్ హైకోర్ట్ బే ఒక బెంచ్ తిరుపతి ఎందుకంటున్నాను అంటే వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్పారో చూడండి శ్రీకృష్ణ కమిటీ వాళ్ళు విజయ విశాఖపట్నం రీజన్ అన్నారు రాయలసీమ ఆర్క్ అన్నారు ఏదో నడికుడి కాళహస్తి నడికుడి ఇది స్పైన్ అన్నారు అంటే ఇది కనెక్టివిటీని మొత్తం ఒక ఇప్పుడు ఆంధ్ర అన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్న స్టేటు ఇది ఒకటి ఒక పెద్ద దేశం కాదు మనం మిగిలిన దేశంతో కనెక్టివిటీ ఉండాలి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ పోర్ట్ ఫెసిలిటీని అవి దృష్టి పెట్టుకుని ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ అటువైపు ఉంటుందన్నారు ఈ తిరుపతి అంటే రాయలసీమ ప్రాంతంలో అసలు ఏమీ లేకుండా వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేశారని మళ్ళీ ఉత్తరోత్తర ఇప్పుడు మనం ఎలాగైతే హైదరాబాద్ కావాలని ఆంధ్రులంతా అడిగారు అనేటువంటి గొడవ రాకుండా ఉండాలంటే అక్కడ కొన్ని రకాలు పెట్టమన్నారు కాళహస్తి నడికుడి రైల్వే ట్రాక్ ఇది భారతదేశాన్ని అంతటినీ కలపడానికి పెద్ద కారిడర్గా ఏర్పడుతుందని అవి సైంటిఫిక్ రీజన్స్ అవి ఇచ్చారు జుడిషియరీకి సంబంధించి హైకోర్టు వైజాగ్లో ఉన్నట్టయితే తిరుపతిలో కానీ బెంచ్ ఉన్నట్టయితే నలుగురు ముగ్గురు జడ్జెస్ కానీ ఐదుగురు జడ్జెస్ కానీ రాయలసీమ నాలుగు జిల్లాలు దాన్ని ఆనుకునున్న నెల్లూరు ఇంక
రాజమండ్రి కొన్ని సౌకర్యం దేనికి ఉన్నదండి ఇప్పుడు ఏ బాబు అంటున్నారు రాజమండ్రిలో ఒక ఇప్పుడు వాళ్ళు శ్రీకృష్ణ కమిటీలు దాంట్లో చాలా బాగా చెప్పారు ఒక సెక్రటేరియట్ కట్టాలి ఒక ఇది కట్టాలంటే నూట యాభై ఎకరాలు చాలన్నారు ఇది ఏదో వేల వేల ఎకరాలు కావాలి అని అంటున్నారు అందులో ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పారు ఆ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ప్రాబ్లం కొత్తగా వచ్చిన యాక్ట్ యూపీఏ ప్రభుత్వం పెట్టిన యాక్ట్ ని చచ్చినట్టు ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి తీరాలి అది సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్స్ ని దృష్టిలో పెట్టి చేసింది దాని ప్రకారం అయినట్టయితే ఇంకో ఇరవై ఏళ్ల వరకు అసలు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ఉండదు మన క్యాపిటల్ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే ప్రశ్న లేదు ఎక్కడో షటిల్ లో బతకవలసింది అందరూ అసలు నేల విడిచి సాము చేయడం అంటారు ఏమండి రూపాయి లేదు అని వైట్ పేపర్ లేడిచ్చారు గోలెట్టి ప్ర గత ప్రభుత్వాన్ని తిడుతున్నారు పది పైసలు లేవు అనుకుంటున్నారు పెన్షన్లు ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో లేరు జీతాలు ఇచ్చిన పరిస్థితుల్లో లేరు ఈ రోజుకి అగ్రికల్చరల్ బడ్జెట్ సెపరేట్గా పెట్టాలని చప్పట్లు కొట్టుకున్నాం అందరూ చాలా బాగుంది ఏదో కొత్త తర అనుకున్నాం ఈ రోజుకి అగ్రికల్చరల్ ఇంప్లిమెంట్లకి సబ్సిడీ అన్నది ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం అనౌన్స్ చేయలేదు నేను ఒక ఏదో ఒక అగ్రికల్చరల్ ఇంప్లిమెంట్ కొనాలంటే ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇస్తుందో లేదో తెలియదు ఎందుకు పాపం ఆర్థిక మంత్రి గారు డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయో అది లేవని తెలుసు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలియదు ఇలాంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్నవాళ్ళు లక్ష యాభై వేల కోట్లు ఎందుకు జరగని మాటలు మాట్లాడుకోవడం అన్నంత ప్రజల్ని మోసం చేయడం అన్నది ఇది జరుగుతున్నది అది కారణం ఏంటి అంటే ఎలక్షన్ టైంలో ఇచ్చిన ప్రామిస్ని వాళ్ళు నిలబెట్టుకోలేరు నూటికి నూరు పాళ్ళు ఖాయం ఇంకొక ఐదేళ్లు కాదు ఇంకో పదేళ్లు అయినా తీర్చలేని ఒకటి అని ప్రామిస్లు చేశారు మీరు కనబడితే మీకు ఐదు వందల కోట్లు ఆయన కనబడితే ఆయనకు ఐదు వందల కోట్లు అని చేసుకుంటూ ఈయన పాదయాత్ర మూడు వేల కిలోమీటర్లో కొన్ని వందలు ఏమి చేశారు ఆర్థిక మంత్రి గారు మేము అన్ని చేస్తాం ప్రజల మైనస్ డైవర్ట్ చేయడానికి క్రియేట్ చేస్తున్నది ఇదంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి ఎందుకు వదిలేకూడదండి ఇది క్యాపిటల్ పలానా చోట పెట్టాలి అడేషన్ మనం తీసుకోమనండి మనం బయట అయి ఉందాం యాక్ట్ లో ఉన్నది ఇది హైకోర్టు ఎక్కడ ఉండాలి అన్నది యాక్ట్ లో ఎంత గమ్మత్తుగా పెట్టారు రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో యాజ్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని అన్నారు ప్రెసిడెంట్ ఎవరు చెప్పింది ఉంటాడండి యూనియన్ క్యాబినెట్ చెప్పింది ఉంటాడు సో హైకోర్టు ఎక్కడ ఉండాలి అన్న డెసిషన్ ఏమో సెక్షన్ ఎయిట్ లో ఏమో రీఆర్గనైజేషన్ లో ప్రెసిడెంట్ కి అధికారం ఇచ్చి ఒక సెక్షన్ లో అమ్మకే అబ్బకి పుట్టినట్టుగాను ఒక కమిటీ వేస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ కమిటీ వారు రిపోర్ట్ ఇస్తారు రిపోర్ట్ ఇచ్చే కదా ఎవడు తొంగలా తొక్కేస్తాడు అసలు వినయరాయ పేరేంటి క్యాగ్ చేశాడు అతను కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ చేశాడు ఆయన అసలు ఎందుకు దీన్ని పట్టించుకోలేదో నాకు తెలియదు ఈ కమిటీలు వేసిన గవర్నమెంట్ లు కమిటీ యొక్క రిపోర్ట్లు స్టడీ చేసి దాని ప్రకారం ఫాలో అవ్వకపోతే ఆ డబ్బులు ఆ ప్రభుత్వం నుంచో ఆ దాన్ని నడిపిన వ్యక్తుల దగ్గర నుంచో రికవర్ చేయాలి ఇది ఎంత బోటకం అండి ప్రజల సొమ్ము ఇరవై కోట్లు రెండు వందల కోట్లు కమిషన్లు తిరగడానికి ఊరికేదో డబ్బు తగలేసి దాన్ని చింపి సో పొట్టులో పడేస్తా అంటే వీళ్ళు అంత తెలివైన వాళ్ళ సూపర్ గారు మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వచ్చే ముందు ఒకసారి రమేష్ గారి దగ్గరికి వెళ్లే ముందు మరికొన్ని ఫేస్బుక్ కామెంట్స్ చూద్దాం బాలసుబ్రహ్మణ్యం రాజమండ్రి నుంచి రాజధాని రాజమండ్రిలో అక్కర్లేదు పుష్కరాల నిధులు మినహా కేంద్రం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ రాజమండ్రికి ఏం చేయబోతున్నాయో చెప్పాలి జిల్లా మొత్తానికి కాదు విజయవాడకి ఇది బందర్ రేవుకి ఇది విశాఖ సినీ స్టూడియోలు కేంద్రం ఇచ్చే వంద స్మార్ట్ సిటీల్లో ఒకటి రాజమండ్రికి పాడేయడం కాదు అంటూ కామెంట్ చేశారు సీనియర్ పాత్రికేయులు రాఘవరావు గారు రాజమండ్రి నుంచి శివరామకృష్ణన్ కమిటీ మంచి సూచనలే చేసింది అన్ని కార్యాలయాలు ఒకే చోట కేంద్రీకరించాల్సిన కేంద్రీకరించాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేసింది దీన్ని పరిగణలో తీసుకుని తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది దీన్ని విస్మరిస్తే భవిష్యత్తులో ఉద్యమాలకి ఊతమిచ్చినట్లే అని కామెంట్ చేయడం జరిగింది రాజమండ్రి నుంచి మరో కామెంట్ బండ్ల శంకర్ గారు శ్రీకృష్ణ కమిటీ లాగే ఇది కూడా పనికిరాని కమిటీగానే ఉంటుందేమో అని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు రామకృష్ణ ద్వారంపూడి గారు రాజధాని పేరు చెప్పి ప్రభుత్వం కమిటీ వేయడం బాగానే ఉంది కానీ దాని నిర్ణయాన్ని లెక్కలోకి తీసుకున్నప్పుడు డబ్బులు ఖర్చు చేయడం ఎందుకు అని ప్రశ్నిస్తున్నారు ఉషా బొరగారు రాజమండ్రి రాజధాని దశలో రాజమండ్రి లేదని దాదాపు తేలిపోయింది కనీసం అభివృద్ధి పైన అభివృద్ధి కోసమైన నిధులు ఇవ్వాలని చెప్పి కామెంట్ చేయడం జరిగింది రమేష్ గారు మీరే ఉంటారు శివరామకృష్ణ కమిటీ సమయ కేంద్ర ఉద్యమం టైంలో మనందరం కూడా అనేక వేదికల మీద చాలా ఒక సెంట్రల్ పాయింట్ ఒక ఐడియల్ పాయింట్ వచ్చింది ఏంటంటే డీసెంట్రలైజేషన్ అనేది అందరం యాక్సెప్ట్ చేసింది మొత్తం ఉద్యమం చేసినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మనం చరిత్ర నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన పాఠం ఏంటంటే అన్ని ఒక చోట పెట్టకూడదు ఒక చోట పెట్టడం వల్లే హైదరాబాద్ ఈరోజు మనం కోల్పోవడం జరిగింది కనుక ఎట్టి
ఇంచుమించుగా మన క్లైమేట్ వాళ్ళకి ఒకటేలాగా ఉంటుంది కాకపోతే అది ఒక నగర రాజ్యం చిన్న స్టేట్ అది బేస్డ్ అప్ ఆన్ సర్వీసెస్ సెక్టర్ అది దానిలో ఏమీ పండవు తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమి కనీసం వాటర్ కూడా పల్లె మక్కడ నుంచి మలేషియా నుంచి తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి దాన్ని తీసుకొచ్చి మన మనతో కంపేర్ చేసుకోవటం సంబంధమే లేదు అసలు అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే మధ్యలో ఉండాలి క్యాపిటల్ అనేది ఒక ఆలోచన అది బాగానే ఉంది ఒక రకంగా కనెక్టివిటీ ఉంది విజయవాడకి గుంటూరుకి ఏదో కనెక్టివిటీ ఉంది అక్కడే రావాలని చెప్పి అంటున్నారు ఈ మధ్య నేను కొంచెం పేపర్లో వింటున్నది ఏంటంటే కృష్ణానదికి అటువైపులా ఇటువైపు అమరావతి ఒకవైపున ఇటువైపు ఏమో కంచిచర్ల ఇటువైపు డెవలప్ చేసుకోవాలన్నారు అది ఒక రకమైన ఐడియల్ థాట్ అవ్వచ్చు కాకపోతే గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు అష్యూరెన్స్ ఇవ్వాలి వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు లొకేట్ ఆల్ ది థింగ్స్ అట్ వన్ ప్లేస్ అంటే అన్ని తీసుకొచ్చి ఒకే చోట మేము లొకేట్ చేయదలుచుకోవాలి కేవలం క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటంటే శివసుబ్బారావు గారు చెప్పినట్టు సెక్రటేరియట్ హైకోర్టు లేకపోతే అసెంబ్లీ రాజ్భవన్ ఇంతవరకే మిగిలిన అన్ని కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేయాలండి అన్ని ప్లేస్ ప్లేసెస్ కొన్ని ఆ విషయం మొదట్లో రాజకీయ నాయకులు రాజకీయ నాయకులు రాజకీయ పార్టీలు అన్ని కూడా సమయకాంధ్ర ఉద్యమం అప్పుడు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ప్రామిస్ చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకో రకంగా మాట్లాడి ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మొదట్లో హైదరాబాద్ నిర్మించా నేనే నిర్మించాను ఇంత పెద్ద సిటీని అనే ఒక రకమైనటువంటి ధోరణి ఆయనకు ఉంది మనసులో నేను ఈ హైటెక్ సిటీని కానీ లేకపోతే సైబరాబాద్ కింద మార్చేసి చాలా ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేశాను నేను మళ్ళీ అలాంటిదే క్రియేట్ చేయాలని ఒక రకమైన ఇల్యూషన్ లో ఉన్నట్టున్నారు ఆయన కానీ అది అది చేయాలంటే ఆయన చెప్పినట్టుగా లీగల్ కాంప్లికేషన్స్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత శివరామకృష్ణ కమిటీ చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు విజయవాడ గుంటూరు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మీరు పెట్టాలనుకుంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ డిస్ట్రాయ్ చేసేట ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ బ్యూటిఫుల్ ల్యాండ్స్ అక్కడ ఉన్నాయన్ని కూడా దాన్ని తీసుకెళ్లి మీరు హైదరాబాద్ లాగా డెవలప్ చేయాలనుకుంటే హైదరాబాద్ అంతా బంజర్ భూములు ఎందుకు పనికిరాని భూములు అవి అన్ని జూబ్లీ హిల్స్ బంజారా హిల్స్ లో ఏమీ పండవు అక్కడ ఉత్తర రా రాళ్ళు రప్పలు తప్ప మనం డెవలప్ చేసి దానికి రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్ చేస్తాం కానీ యాక్చువల్గా ఏం పండుతాయండి అలాంటిది మనం తీసుకొచ్చి విజయవాడ గుంటూరు ప్రాంతంలో పెట్టితే వండర్ఫుల్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ బ్లాక్ సాయిల్ ల్యాండ్స్ అవన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా పోతాయి పర్యావరణం పర్యావరణం చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది ఇప్పుడు ఒక క్యాపిటల్ సిటీ ఒక హైదరాబాద్ లాంటి సిటీ క్రియేట్ చేయాలంటే మీరు ఎంత పొల్యూషన్ ఉంటుంది ఏ నదిలో తీసుకెళ్తారు మూసి నది నాశనం చేస్తాం ఆల్రెడీ అయిపోయింది అక్కడ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏ నదిని నాశనం చేస్తారు ఇక్కడ తీసుకెళ్లి డ్రైనేజ్ ఉంది సో అది దాని కాకుండా లిమిటెడ్ క్యాపిటల్ ని ఒకవేళ సెంట్రల్ పాయింట్ ఇక్కడ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే కనెక్టివిటీ కోసం మీరు చూసుకోదలుచుకుంటే హైదరాబాద్ విజయవాడ గుంటూరు మధ్యలో పెట్టుకున్న చాలా లిమిటెడ్ ప్లేస్ దాన్ని క్యాపిటల్ కేవలం సెక్రటేరియట్ లేకపోతే ఒక అసెంబ్లీ రాజ్భవన్ వరకు ముంచేసి మిగిలిన కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేయచ్చు శివరామకృష్ణ కంపెనీ అది కూడా చెప్తుంది మీరు పోర్ట్స్ ని ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ తీసుకెళ్లి విజయవాడ సిటీ లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఏ విశాఖపట్నంకు లేదా మచిలీపట్నంకు లేదా కాకినాడ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేయచ్చు అలాగే ప్రిజెన్స్ తీసుకొచ్చి రాజమండ్రి హెడ్ క్వార్టర్స్ కింద పెట్టచ్చు మంచి సెంటర్ లో ఊరు మధ్యలో మనకు ప్రిజెన్స్ బోర్డు ఉంది ల్యాండ్ ఉంది అలాగే చాలా ఒక ఒక డిపార్ట్మెంట్స్ ని డీసెంట్రలైజ్ చేసి ఎక్కడికక్కడ ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న కనెక్టివిటీ కానీ హై స్పీడ్ డేటా నెట్వర్క్ లో కానీ ఈ టైంలో అందరూ వచ్చి ఒక చోట ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ తర్వాత ఈమెయిల్ ఫెసిలిటీస్ వచ్చిన తరుణంలో ఒక సూపర్ క్యాపిటల్ కట్టాల్సిన అవసరం ఎట్టి బస్సులు లేదు అదే శివరామకృష్ణ కంపెనీ కూడా వస్తుంది త్వరలో అందుగురించి మనం వీళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడికక్కడ తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొట్టి వచ్చింది ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మనకు లెవెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రామిస్ చేశారు యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ కానీ నేను చెప్తున్నాను లెవెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లెవెన్ డిస్టిక్స్ లో తోసేయండి దాన్ని అందుకని తీసుకెళ్లి ఎక్కడ ఒక చోట పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత ఎలా అంటున్నారంటే వీళ్ళు విశాఖపట్నం హబ్ లేకపోతే విజయవాడ గుంటూరు హబ్ ఒకటి తరపున తిరుపతి హబ్ అంటారు అలాగంటే కూడా ఈచ్ డిస్టిక్ ఒకటి సెంట్రల్ ఇది ఇచ్చేయండి అది మీరు మనం ఇప్పుడే వీలైనంత వరకు తొందరగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కన్విన్స్ చేసి అవి వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లోనే మనం అది యాక్చువల్ గా ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ లో ఈ ట్వెల్త్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ లో పెట్టమని చెప్పారు వాళ్ళు అంటే ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఈ లెవెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్తామని చెప్పి రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో ఉంది సో ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా ఆకుండా ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రెషరైజ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ to locate all these uh, uh, mana educational institutions in various districts. Then there was a lot of development in the same way. There was a federal university, one chota, central university, one chota. Central university, for example, in any districts, there was a state university, except Ongol, the Prakasam district. There
దాని ప్రకారం మనం ఏ రకంగా వెళ్ళొచ్చు అనేది రావాలి అంటే రాకుండా ముందే మేము ఇలా దొకేట్ చేయము ఇది అదంతా తొంగలో దక్కేస్తాం ఇలాంటి మాటలు అనవసరమైన మాటలు ముందు నుంచి ఈ కమిటీ మీద కమిటీ ఇంకోటి వేయడం పేర్లాగా ఇంకో కమిటీ వేసి వాడిని ప్రెషరైజ్ చేద్దాం కూడా చూసినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చాలా సార్లు మినిస్టర్ గారు చాలా సార్లు వాళ్ళతో కన్విన్స్ చేయటి ఎలాగో మీరు విజయవాడ గుంటూరు మధ్యలో ఒప్పించుకోండి అని చెప్పడానికి ట్రై చేశారు ఆయన లేనిది లేనిది అదే వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు వాళ్ళు చాలా సహేతుకంగా ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే ప్రెస్ లో వస్తుంది అని బట్టి మన నిజంగా అన్నారు లేదు లేదు స్టేట్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ ఉండాలి మెయిన్ నిర్ణయించుకుంటే అంటే యాక్ట్ లో ఉన్నది ఎవరు నిర్ణయించాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి దాని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు అనేది పెళ్లి నువ్వు చెప్పుకో అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకో కంప్లీట్ చేయండి అలా నా ఇప్పుడు ఒక మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రులందరూ కూడా ఏన్షియన్ క్యాపిటల్ అమరావతి ఒకప్పుడు ధాన్య కట్టకు మన ఎవరు అమరావతి అన్నారు సో కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉండటంలో తప్పలేదు పోనీ ఉంచండి అక్కడ కానీ మొత్తం అన్ని మాత్రం ఆయన ఇక్కడ లొకేట్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు కేవలం లిమిటెడ్ సెక్రటే ఏరియా టు స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారి ఆఫీసు తర్వాత రాజ్ భవన్ అక్కడ పెట్టండి అంతే మిగిలినన్ని కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం నుంచి ఇటు కడప అనంతపూర్ వరకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తే ప్రాబ్లం ఎవరికి రాదు మళ్లీ మనం హిస్టరీ రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకోవచ్చు ఒకసారి జయన్ గారి దగ్గరికి వెళ్లే ముందు ఫేస్బుక్ కామెంట్స్ మరి కొంచెం చూద్దాం నందిరాజ్ రాధాకృష్ణ గారు గుంటూరు నుంచి ఆయన సీనియర్ పాత్రికేయులు తెలంగాణ ప్రాంతం మీద కూడా అనేక సమస్యల మీద కూడా స్పందిస్తూ ఉంటారు శివరామకృష్ణ కమిటీయే కాదు చివరకు జ్యుడిషియల్ కమిటీ అయిన ప్రభుత్వ ఆమోదమే తుది నిర్ణయం ఇవన్నీ కాలయాపన కమిటీలే సిఫార్సులకే పరిమితం అని చెప్పి కామెంట్ చేశారు హెచ్ఎం టీవీ బ్యూరో ఇన్ఛార్జు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అయిన శశాంక్ మోహన్ గారు విశాఖపట్నం నుంచి అసలు రాజధానికి డబ్బు ఎక్కడుంది నిర్మాణానికి అన్నది క్వశ్చన్ చేస్తూ ముందు పోలవరం పూర్తి చేయమనండి రైతులు బాగుపడతారు తద్వారా రాష్ట్ర తలసరి ఆదాయం పెరుగుతుందన్న సూచన చేయడం జరిగింది ఖండవల్లి సాల్మన్ రాజు గారు విశ్రాంత పోలీస్ అధికారి రాజమండ్రి నుంచి వికేంద్రీకరణ చెయ్యాలి రాజధాని విభాగాలని అంటున్నారు ఉదాహరణకు రాజమండ్రిలో ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రి ప్రాంతం చాలా విశాలంగా ఉంది తెలుగు యూనివర్సిటీ తెలుగు అకాడమీ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రాజమండ్రి గొల్లపోలు మండలంలో చాలా ఎక్కువ ప్రభుత్వ స్థలం ఉంది అక్కడ పోలీస్ ట్రైనింగ్ కళాశాల కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు దాదాపు రెండు వేల ఎకరాల ప్రభుత్వ అటవీ భూమి రాజమండ్రి రాజానగరం దగ్గర ఉంది అలాగే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం నల్లజల్ల ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ అటవీ భూములు వేల ఎకరాల్లో ఉన్నాయి వాటిని వినియోగంలోకి తీసుకోవచ్చు అనే సూచన చేస్తున్నారు జయన్ గారు మీరే ఉంటారు ముఖ్యంగా అంటే మన పబ్లిక్ నుంచి కామెంట్స్ కూడా చూశారు ఇక్కడ మొక్కలు చెప్పింది ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది రాష్ట్ర విభజన ఎంత తొందరపాటు చర్యగా జరిగిందో ఏ రకమైనటువంటి ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా ఎన్నికల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాజకీయ ప్రయోజనాలు నాశించి ఈ రకమైనటువంటి సిచ్చు పెట్టాడు సరే పెట్టేటప్పటికీ జనానికి సహజంగా అప్పుడు వరకు ఉండే రాజకీయ వాతావరణం ఎలా ఉన్నా గతంలో ఉండేటటువంటి పరిపాలన అనుభవం హైదరాబాద్ ని మహానగరంగా ఆయన తీర్చిదిద్దారు కాబట్టి ఈయనైతే నిర్మిస్తారు అనేటటువంటి ఒక నమ్మకంతో ఈ ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి తేవటం జరిగింది కానీ గత వంద రోజుల నుంచి కూడా పరిశీలిస్తే నిర్ణయం తీసుకునేటటువంటి సామర్థ్యం ముఖ్యమంత్రి కోల్పోయాడా అని అనిపిస్తుంది ఎక్కడ ఏ విషయం మీద కూడా ఒక స్పష్టత కానీ లేకపోతే ఓ డిక్టేట్ చేసి ఇలా చెయ్యండి అనేటటువంటి దానికంటే ఏదో ఒక క్వార్టరీ దీంట్లో ఏ సింగపూర్ నామజాప అస్తమానం సింగపూర్తో మనకి పని ఏమిటి మనకుండే వనరులు మనకుండే అవసరాలు మనం చేయగలిగే మేరకు తక్షణం చేయవలసినటువంటి అవసరం మనకుంది ఈవేళ రేపు పుష్కరాలు రాబోతున్నాయి మనకి ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ ఏమి అంటే శ్రద్ధ అభాసపాలు అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ కనపడుతుంది ఇవాళ దేని మీద కూడా రాజధానికి మేమే నిర్ణయిస్తాం అని చెప్పి ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ముఠా గతంలో కూడా హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి కూడా వెనక ఉన్న కారణం అదే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారమే చేశారు కోస్తా జిల్లాల్లో ఉన్న వనరులన్నీ తీసుకెళ్లి హైదరాబాద్ లో పెట్టారు అప్పుడు ఎవరో కాస్టో కూస్తో పారిశ్రామికవేత్తలు కానివ్వండి వాళ్ళు కానివ్వండి వీళ్ళు కానివ్వండి అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా గుమి కూడారు ఈ వేళ పరిస్థితి ఏమైంది ఇవాళ ఇప్పుడు ఉంది ఈ కాలయాపన జరిగే కొద్దీ ప్రాంతీయ సత్వం ఇవాళ రాయలసీమలో వాళ్ళు 
కర్దూల్ని రాజధాని అనేటటువంటి దాని మీద ఇది ఒకవేళ రాజధానికి ఇంకొక ప్రాంతం ఏ ప్రాంతం నిర్ణయం జరిగినా అది స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచే వేర్పాటు వాదం అప్పుడే ప్రారంభం అవుతుంది ఉత్తరాంధ్ర వాళ్ళు కూడా మొన్న పత్రికల్లో చూసాం ఈ రకంగా కాలయాపన చేయటం ద్వారా వెంటనే నిజంగా కూడా దానికి వేల ఎకరాలు లక్షల ఎకరాలు అనేటటువంటి స్లోగన్ ఎందుకో మనకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఇవాళ యూపీ హైకోర్టు ఎక్కడుంది రాజధాని నగరంలో లేదు రాజస్థాన్ హైకోర్టు ఎక్కడుంది రాజధానిలో లేదు ఇవాళ పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం మనకుండేటటువంటి వనరులు ఈవేళ దురదృష్టవశాత్తున ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానివ్వండి ఈ దేశ ఎన్నికైనటువంటి ప్రధాని కానివ్వండి నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాతే భారతదేశం స్వాతంత్ర్యం పొందినట్టు ఇప్పటి వరకు అసలు ఏమీ జరగలేదు మరి బాక్రా కట్టారు బిలాయి కట్టారు నాగార్జున సాగర్ కట్టారు ఫరక్కా కట్టారు ఇవన్నీ గతంలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి పరిమిత వనరులతో అయితే వాళ్ళు ప్రచారానికి ఆ స్థాయి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వలేదు ఈ వేళ మొత్తం ఇంత పని చేస్తే ఇంత ప్రచారం నిన్నగాక మొన్న పత్రికల్లోనే చూసాం ముఖ్యమంత్రి విశాఖపట్నం వచ్చినప్పుడు సమావేశం ఏర్పాటు చేశారట మహిళలతోనూ దీంతో దానికి డెకరేషన్ కి బెంగళూరు నుంచి ఫ్లోవర్స్ తెప్పించారట సమావేశం నిర్వహణ ఖర్చు రెండు వంద రెండు కోట్లు ప్రమాణ స్వీకారం ఖర్చు పాతికి కోట్లు మరి ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటే నవాంధ్ర నిర్మాణం జరుగుతుందా కాబట్టి ఇవాళ ఎందుకంటే చంద్రబాబు నుంచి జనం ఆశించారు సభ సహజంగా పులుపు కావాల్సినప్పుడు నిమ్మకాయని తీసుకొస్తాం మరి ఆ నిమ్మకాయ తీయగా ఉంటే పెంట కుప్ప మీద వారేస్తాం అలాగే తీయగా ఉన్న మామిడి పండు తీపి కోసం తీసుకున్న అప్పుల్లాగా ఉంటే పెట్టేస్తాం కాబట్టి ఏ గుణం ఎవరికి ఉండాలో అది వాళ్ళకు ఉండాలి ఈ వేళ ప్రచారానికే ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేసేసి మొత్తం ఇవాళ ఏం జరుగుతుంది అసలు నిర్ణయ సామర్థ్యం లేదు ఆ కమిటీ రిపోర్టు కమిటీలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పారు వాళ్ళు నిష్ణతులు చెప్పారు దాని మీద ఆలోచిద్దాం ఇప్పటికీ అసలు న్యాయంగా అఖిల పక్ష సమావేశం ముఖ్యమంత్రి ఏర్పాటు చేయాలి రాజధాని నిర్మాణం అనేటటువంటిది తెలుగుదేశం పార్టీ ఏజెండా కాదు ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించింది వాళ్ళకి సీట్లు రావచ్చు రాకపోవచ్చు నలభై తొమ్మిది వస్తే నేను ఇక్కడ కూర్చుంటాను యాభై ఒకటి మీరు కుర్చీలో కూర్చుంటారు అంత మాత్రం చేత ప్రజలు నా వెనకాల కూడా లేరని అనుకోకూడదు కదా ఇప్పటికే అఖిల పక్షం ఏర్పాటు చేసి మిగతా రాజకీయ పక్షాలని కూడా మనం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం రాజధాని కోసం ఏం చేద్దాం మీ సలహాలు ఏంటి ఏ మార్గంలో వెళ్దాం అసలు ఏమీ లేదు ఇదంతా కూడా నా పార్టీ సొత్తు అయినట్టు అనేటటువంటి పరిస్థితి జరిగితే ఇకపోతే మొన్న బడ్జెట్ కేంద్ర బడ్జెట్ చూసాం ఒక రాష్ట్రంలో ఒక విగ్రహం పెట్టడానికి రెండు వందల కోట్లు కేటాయించింది సెంట్రల్ బడ్జెట్ కానీ రాజధానికి పావలా కేటాయించలేదు కేవలం అమరావతి బడ్జెట్ మొత్తం లేదంట ఈ దేశం మొత్తంలో ఉండేటటువంటి రైల్వే గేట్లకి కనుక కాపలా పెడితే యాభై వేల కోట్లు అవుతుంది అని చెప్పి పత్రికల్లో వచ్చింది అహ్మదాబాద్ నుంచి సూరత్ బాంబే వరకు ఒక్క రైల్ ట్రాక్ కి యాభై వేలు కోట్లు కాబట్టి ఈ దేశ ప్రజల కోసం ఆలోచించాలి కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం గాని ఇదని కాదు ఏదో హైటెక్ 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 ఈ హైటెక్ అనేటటువంటి జ్వరం పట్టుకుంది ఈ ప్రచారం దీన్ని పట్టుకుంది నిజంగా అందాక మీరు చేశారు ఫేస్బుక్ లో అని చెప్పి ఫాలోవర్ అనేది ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేయాలి ఆ రోజు పాకిస్తాన్ తో మనకి యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు అమెరికా వాడు ఆహార ధాన్యాలు సరఫరాని ఆపేస్తాను అని ప్రధాని బ్లాక్ మెయిల్ చేయడానికి చేస్తే దేశ ప్రజలకి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి పిలిపించాడు ఓ పోట భోజనం మానేయండి అని చెప్పేసి ఈ వేళ మనకి మిగతా అన్ని అలంకరణలు అవి పక్కన పెట్టి ఇవాళ నిజంగా పోలవరం ఇది చేస్తే మనకు ఉండేటటువంటి వనరుల్ని మన మనం ఇప్పుడు మొత్తం అన్యాయం దాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి తద్వారా లక్షల ఎకరాలు వస్తే ఆ ఎకరాల్లో పని వాళ్ళకి పని దొరుకుతుంది ఆహార ధాన్యాలు దొరుకుతాయి వాటి అన్నింటి మారేసేసి ఇప్పుడు రేపు సింగపూర్ ఒక బృందం వెళ్తుందట ఎందుకు వచ్చిందో ఇది అర్థం కావటం లేదు సింగపూర్ వాళ్ళ అదృష్టం జనం కర్మ ఈవేళ ఆ రకమైనటువంటి ఆలోచన తోటి వాళ్ళు చెప్పారు ఆ శివరామకృష్ణ కమిటీ చాలా సూచనలు చేసింది విశాఖపట్నంలో ఒక పెట్రోలియం శుద్ధి కర్మాగారం పెట్టండి తిరుపతిలో పెట్టండి ఇది అన్నట్టు మనం అధికారినే రెండోది ఏ కోణం నుంచి కూడా ఇవాళ రాయలసీమ కూడా రగిలిపోతున్నది రేపు ఇది అయిపోయిన మరుక్షణమే ఇది అయితే ఇంకా నవాంధ్ర నిర్మాణం అనేటటువంటిది 
జరగదు కాబట్టి ఈ ఎలక్షన్ ధోరణి నుంచి బయటపడి ప్రచారం రేపు రేపు మళ్ళీ ఏం చేస్తే ఏం వేస్తారో తెలియదు ఈవేళ మనం చూస్తున్నాం అసలు ప్రభుత్వం అనేది ఉందా మీకు మీకు తెలియకుండా ఉందా రోజుకి రెండు వేల లారీలు ఇసుక ఇక్కడి నుంచి రాజకీయ నాయకుల అండతోటి పదిహేను వేల రూపాయలు వాళ్ళ రేటు చిన్నవాడు ఆవిడ ఇల్లు కట్టుకోవటం లేదు దేవీ చౌక్ దగ్గర వచ్చినటువంటి పనివాళ్ళు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు మానిసేది ఇది మొత్తం తరలిపోతుంది దానికి మొత్తం ఎవర్రా సారథ్యం వహిస్తున్నారంటే అందరికీ తెలుసు రాజకీయ ముఖ ప్రభుత్వానికి తెలియదా మరి ఇటువంటి కాకపోతే వృత్తులు కోల్పోతున్నారు రోజువారి ప్రభుత్వంలో రాజకీయ నాయకులు చెప్పేసేయండి అది కూడా అవండి అలాగే ఇంక ఊర్లో ఉంది ఏమైనా కోర్టులో బిల్డింగ్లు ఉన్నాయని అనుకోండి ఏవో మంచి రాయిలాంటి బిల్డింగ్లు ర్యాంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్ కింద దీని కింద ఉన్నాయని అనుకోండి ప్రజాప్రతినిధులే బినామీ పేర్లతో కొనుక్కుంటున్నారు మున్సిపాలిటీ చేత ఇది పడిపోతుంది సాయంత్రానికి యాభై మంది చచ్చిపోతారు అని పెట్టేస్తున్నారు పరిగెత్తుతున్నాం రాజమండ్రిలో ఇదో వ్యాపారం అసలు ఏమైనా ప్రభుత్వం ఉందా లేకపోతే అరాజకమా బందిపోటు దొంగల చేత పాలింపబడుతున్నావా ఏమైనప్పటికీ కూడా పరిపాలన దక్షుడు ఇప్పటికైనా అతను కళ్ళు తెరవకపోతే మెజార్టీ వల్ల మనం పరిపాలించగలం అని అనుకుంటే అది పొరపాటు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో త్రీ ఫోర్త్ మెజార్టీ వచ్చింది శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీకి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితి విధించవలసి వచ్చింది ఎందుకంటే వచ్చిన వాళ్ళంతా ఆవురావురం అని వచ్చారు ఎక్కడ ఏం దొరుకుతుందా అని విశక్షణ అజ్ఞానం కోల్పోయారు అంటే జయన్ గారు ఖచ్చితంగా ఈ నివేదికని ప్రభుత్వం అమలు చేసే అవకాశం కనిపించడం లేదు ప్రభుత్వం అసలు ఏమీ చేసేటాడు అసలు ప్రభుత్వం అనేది ఎక్కడుంది మనం ఏముంది ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రికి నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం సన్నగిల్లినట్టుంది ఈ వేళ ఇంకొక పది నెలలు లేదు ఎనిమిది నెలలు లేవు పుష్కరాలకి పది నెలలు లేదు మన గోదావరి పరిస్థితి ఏమిటి చెప్పండి రాజమండ్రి కార్పొరేషన్ ఈ సిబ్బందే ఉంటే రాజమండ్రి సిగ్గుపడాలి అంటే మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు చాలా మంది మన శివరామకృష్ణ కమిటీని కలిశారు నివేదిక కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కేవలం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రస్తావన తప్ప రాజమండ్రి విషయంలో కూడా ఏమి అసలు వాళ్ళు ఎందుకనంటే దీనికి కూడా డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి కూడా ఏదో ఒక భ్రమ అయినటువంటి లోకంలో అందాగా ఆయన చెప్పినట్టు నిజంగా రాజమండ్రి కంటే అంటే కేవలం రాజమండ్రి వాసులంగా కాదు మొట్టమొదట మనకి కావాల్సింది ఇప్పుడు నన్ను ఎవరో చెప్పారు ఎక్కడో దూరంగా ఉంటే దూరం నుంచి నీళ్లు తీర్చుకుంటామండి దూరం నుంచి నీళ్లు తీర్చుకోవటం నీళ్లు పక్కన ఉన్నాయి ఈ వేళ మిగులు నీళ్లు ఏదైనా ఉందంటే అది గోదావరి దగ్గరే ఉంది కృష్ణా దగ్గర ఏం లేదు పోయిన పుష్కరాలకి చెంబుతో స్నానం చేశారు ఈ వేళ అటువంటిది నీతి అవసరాలని ఇటు విశాఖపట్నం వరకు ఇటు కృష్ణా డెల్టా దీనికి కూడా తీర్చగలిగేటటువంటి సామర్థ్యం గోదావరికే ఉంది ఏమండి ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది సీపోర్ట్ ఉంది కావలసినంత మెట్ట ప్రాంతం ఉంది మనకి మంచి దీనికి డెల్టా ఉంది ఒక కాశ్మీర్ లాంటి జిల్లా ఈ తూర్పు గోదావరి జిల్లా కానీ మనకి ఏంటంటే మన కర్మగాలి మొదటి నుంచి కూడా మనకంతా ఆమ్యామ్యా నాయకులే ఈ జిల్లా కోసం పట్టించుకున్న పాపాన్న పోయినట్టు ఈ వేళ సెంట్రల్ డెల్టాలో తిరిగితే జయప్రకాశ్ నారాయణ ఆ రోజుల్లో సెంట్రల్ డెల్టాకు వచ్చి ఒక రోజు పర్యటనకు వచ్చి మూడు రోజులు ఉన్నాడు ఆయన ఉండి ఇక్కడ దరిద్రం ఉందా అన్నాడు ఆయన జయప్రకాశ్ నారాయణ ఎటు ఎటు చూసినా ఇలా కాలో వెళ్తుంది ఇలా కాలో వెళ్తుంది ఇలా కాలో వెళ్తుంది పరవశించిపోతారే దాన్ని పర్యటక కేంద్రంగా మనం అభివృద్ధి చేయగలిగేటటువంటి జిల్లా ఎన్ని లక్షల ఎకరాలు ఏం అవసరం లేదే ఓ రెండు వేల ఎకరాలు మూడు వేల ఎకరాలు ఇవాళ ప్రభుత్వ భూమి ఉంది ఓ సెక్రటరియట్ కట్టుకున్నాం అది హైకోర్టు ఉందాక ఆయన చెప్పినట్టు ఇటు విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళం నుంచి కూడా రావాలి అని అంటే మాక్సిమం నాలుగు గంటల్లో మన ఆ శ్రీకాకుళం బార్డర్ నుంచి ఇక్కడ ఉంటాం నెల్లూరు దగ్గర నుంచి అయితే ఏడు ఎనిమిది గంటల్లో ఇక్కడ ఉంటాం విజయవాడ గుంటూరు నుంచి అయితే మూడు గంటలు ఏమంటే ఎన్హెచ్ ఫైవ్ కి ఆనుకొని ఉంది ఈవేళ మనకి ఇక్కడ డబల్ లైన్ ఏ ఉంది దీన్ని మనం ఐఎల్టీడీ జంక్షన్ పైకి తీసుకెళ్లిపోతే ఎన్ని విజయవాడ కంటే పెద్ద ప్లాట్ఫారం కట్టేయచ్చు అక్కడ అక్కడ నుంచి ఆటోమేటిక్ గా రైల్వే స్టేషన్ తక్ దూరం వెళ్తుంది ప్లాట్ఫారం లో పెరగాలి అక్కడ నుంచి రెండు బ్రిడ్జీలు ఉన్నాయి మూడోది ఇప్పుడు జవాన్ చెరువు దగ్గర తయారవుతున్నటువంటి ఉంది అయితే ఇక్కడ నుంచి ఆ కృషి చేసేటటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు లేదు ఆ వాయిస్ కనీసం అక్కడ ఇవాళ విజయవాడ గుంటూరు ఉంది అంటే అక్కడ పొగాకు కింగులు ఉన్నారు అప్పుడు పొగాకు నాటి నుంచి కూడా వ్యాపారస్తులు పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తులు ఉన్నారు వాళ్ళు కేంద్రం వరకు కావచ్చు కోట్లు గుమ్మరీం చేస్తారు మనకెవరు లేరంటారు కింగులు 
మనకి గౌతమి జీవగాన్ని సంఘం ఉందిగా మనకి అనాధనం ఈ వేటి వరకు రాజమండ్రి కంటే ఇవాళ కావాల్సి రేపు ఇక్కడ జనాభా ఒక యాభై లక్షలకి పెరిగినా కోటికి పెరిగినా నీళ్ల కోసం ఇబ్బంది పడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది జైన్ గారు మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వచ్చే ముందు ఒకసారి ఒకసారి మళ్ళీ ఫేస్బుక్ కామెంట్స్ కొన్ని చూద్దాం కృష్ణ కుమార్ గారి దగ్గరికి వెళ్దాం నీటి పారుదల శాఖ విశ్రాంత ఇంజనీర్ సనా నాగేశ్వరరావు గారు శివరామకృష్ణన్ కమిటీ మంచి సూచనలు చేసింది విజయవాడ గుంటూరు నడుమ రాజధాని మంచిదే అంటూ కొన్ని సూచనలు ఇచ్చింది అసెంబ్లీ సెక్రటరేట్ హైకోర్టు పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఐటీఐఆర్ విశాఖలో అనంతపూర్కి తర్వాత రైల్వే జోన్ విశాఖలో పరిశ్రమ ఏర్పాటు ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమ విద్యా కేంద్రంగా తిరుపతి పెట్రో కారిడర్ విశాఖ కాకినాడ ఉండాలని కోరింది కృష్ణా గుంటూరు ప్రాంతం ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసే భూమిని ఇవ్వలేమని అభిప్రాయపడింది అని చెప్పి కామెంట్ చేయడం జరిగింది భానుప్రసాద్ సింగపూర్ నుంచి ఆయన వివిధ జిల్లాలను వివిధ రకాలుగా అభివృద్ధి పరచాలి లేని పక్షంలో భవిష్యత్తులో రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్రాల నుంచి ప్రత్యేక ఉద్యమాలు మొదలవుతాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ప్రతాప్ ప్రగళ్లపాటి సామాజిక విశ్లేషకులు న్యూస్ యాంకర్ రాజమండ్రి ఆయన మన రాజమండ్రి గురించి తెలియని కమిటీ ఎంతవరకు పనిచేసిందో అర్థం అవుతుందని వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది శ్రీమతి తోటలక్ష్మి రాజమండ్రి రాజధాని నిర్మాణం ఎక్కడ జరిగినా భూముల కోసం ప్రభుత్వం ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయకూడదు అంటే ప్రభుత్వ భూములు ఉన్న చోటే రాజధాని రావాలి బెజవాడ గుంటూరు అంటే పంట పొలాలు కొనాలంటే ఎంత డబ్బు ఖర్చు చేయాలి వేల కోట్ల భూమి కొనుగోలుకే అంటే నిర్మాణానికి ఎంత అవుతుంది ఇంత డబ్బు ప్రభుత్వం ఎక్కడి నుంచి తెస్తుంది ఇప్పటి వరకు కేంద్రం నుంచి స్పష్టమైన హామీ లేదని చెప్పి ఆమె కామెంట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా రాజధానిపై మంత్రి నారాయణతో ఒకసారి ప్రభుత్వ రంగ నిర్మాణంతో అంచనాలు ఎలా ఉంటాయో అందరికి తెలిసిందే ప్రైవేట్ బిల్డింగ్ మనం కట్టుకుంటే పాతిక లక్షలు అయితే ప్రభుత్వానికి కోట్లు అవుతుంది ఈ డబ్బు ఎక్కడికి పోతుందో అందరికి తెలుసు ఈ అవినీతి రహిత రాజధాని నిర్మాణం జరగాలన్నది ఆవిడ కాంక్షిస్తున్నారు అదేవిధంగా నవీన్ ఆర్జేవే సీనియర్ పాత్రికేయులు రాజమండ్రి నుంచి ప్రకృతి పచ్చదనాన్ని పేను కొరికేసినట్లుండి సింగపూర్ లాంటి రాజధానుల కోసం ఓల్డ్ వేటలో కన్ను రాజమండ్రి మీద పడనందుకు బాబుగారి కృతజ్ఞతలు శివరామకృష్ణన్ కమిటీ ఒక సలహా మాత్రమే రాష్ట్ర విభజన సమయంలో నాటి ప్రభుత్వం రాజధానిపై సూచనలు సలహాలు ఏర్పాటు చేసింది ఆ కమిటీ కేంద్రానికి నివేదిక ఇవ్వాలి ఇచ్చింది ఇది స్పష్టంగా తెలుసు ఉన్న చంద్రబాబు స్వయంగా అస్వత్వామ హతకుంజరా అన్నట్లు ఆ కమిటీ నివేదిక ఇవ్వలేదని వ్యాఖ్యానించారు నివేదిక కేంద్రానికే ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి అంతటి వాడికి తెలియదా తెలిసి ఆ వ్యాఖ్య చేయడం కమిటీ మీద ఒక వ్యతిరేక భావన డ్రైవ్ చేయడం కాదా అంటూ ప్రశ్నించారు రాజధానిపై మంత్రి నారాయణతో చంద్రబాబు మరో కమిటీ వేశారు శివరామకృష్ణన్ ఆలోచనలకు నారాయణ ఆలోచనలకు పొంతన లేదు దీన్ని బట్టి కేంద్రం సిఫార్సు లేదా సిఫార్సు చేయకుండా పంపే శివరామకృష్ణన్ నివేదిక చంద్రబాబు ఏమాత్రం పట్టించుకుంటారని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు వికేంద్రీకరణ ప్రాతిపదికగా భూములు లభించిన వాస్తవికతపై కమిటీ సూచనలు హేతుబద్ధంగా ఉన్నాయి దీనికంటే మద్దతుదారులు స్వజనుల రియల్ ఎస్టేట్ ప్రయోజనాలే ముఖ్యమని చంద్రబాబు తుది నిర్ణయానికి వస్తే కమిటీ నివేదిక పూర్తిగా అటకెక్కేస్తుంది ఈ విషయంలో కేంద్రం మనసు ఎరిగిన బాగా తెలిసి ఉన్న వెంకయ్య నాయుడు ఇష్టాయిష్టాలపై ప్రభావం కూడా రాజధాని ఎంపీపై ఉంటుంది ఈ ఎంపిక ఆయనకు నచ్చితే నచ్చితే ఒకలాగా నచ్చకపోతే మరొకలాగా ఉంటుంది రాజధాని ఎంపికలో వెంకయ్యను విస్మరించి నిర్ణయం తీసుకోవడం సీఎం వాళ్ళ కాదు ఎందుకంటే ఆయన చంద్రబాబు కేసీఆర్ కాదని వ్యాఖ్యానించారు అర్జున్ ఆంధ్రభూమి విలేకరి నా రూరల్ పాత్రికేయులు కమిటీ నివేదికను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ మేరకు పరిగణలోకి తీసుకుంటుందో చెప్పలేం నిపుణుల అభిప్రాయాల కంటే చిత్తశుద్ధి లోపించిన రాజకీయ నాయకుల నిర్ణయాలే అమలవుతున్నాయి అన్నది వాస్తవం రాజధాని కాకపోయినా సాంస్కృతిక రాజధానిగా రాజమండ్రి ఇవన్నీ ఎప్పటికీ తగ్గదు ఆంధ్ర అన్నపూర్ణగా గోదావరి జిల్లాలు నిలుస్తాయి దక్షిణ కాశీగా ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా కూడా రాజమండ్రి ఉంది ఆ పేరు మరింత ప్రిస్ఫుటిలేలా కనీసం పుష్కరాలని నిర్వహించండి కోరారు కృష్ణ కుమార్ గారు అంటారు సార్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఈ ముఖపత్రం ద్వారా వచ్చిన వారందరి అభిప్రాయాలైనా లేకపోతే ఇప్పుడు పత్రికల్లో ఇతరత్ర అందరూ చెప్తున్నాయి ఏంటంటే శివరామకృష్ణ కమిటీ సిఫార్సును అందరూ స్వాగతిస్తున్నారు అందరూ కాదంటల ఒక్క కాదన్నదల్ల చంద్రబాబు ఆయన పరివారం మీరు ఒక్కరికే నచ్చట్లేదు ఎందుకంటే వారు ఆల్రెడీ ఒక ముందస్తు నిర్ణయానికి వచ్చేసారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇది ఎంత ఏదో కంటగింపు కింద ఏదో పనికి బాధ దాని కింద కనబడుతుంది ఇవన్నీ మనకు తెలుసున్నదే ఎందుకంటే దాని వెనకాల ఉన్నవి ఇవన్నీ మళ్ళీ మనం చర్చించుకోవడం ఇవన్నీ అనవసరమైంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక భ్రమలో మనం ప్రజలను పడేయగలిగాం మన భ్రమలో వాళ్ళు పడ్డారు ఇంకో ఐదేళ్ళు కూడా అలా భ్రమలతో నడిపిద్దాం ఇదే వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళు అది కాదు ఎన్నికల ముందు మనని భ్రమల్లో పెట్టారు వాళ్ళు ఆ భ్రమల్లో పెట్టి ఇవన్నీ
అలాంటివి ఒక కోటరీని ఒక దాన్ని నిర్మించుకున్నారు నిర్మించుకుని ఆ పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళ పార్టీలో కూడా ఇవాళ సీనియర్ నాయకులకు కూడా విలువ లేకుండా చేశారు ఇది జరుగుతుంది ఇది కానీ ఇప్పుడు అందులో అందరూ పెద్దలందరూ చెప్పినట్టుగా సీనియర్ పత్రిక నవీన్ గారు లాంటి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఎవరు ఆఖరికి సింగపూర్ నుంచి చెప్పిన ఆయన కూడా మన మన రాష్ట్రాన్ని సింగపూర్లో చేయలే సింగపూర్ నుంచి కూడా ఒక అభిప్రాయం వచ్చింది వాళ్ళు కూడా సింగపూర్ చాలా బాగుంది ఇలా చేయండి అని అంటలేదు కానీ వీళ్ళు మాత్రం సింగపూర్లో చేస్తాము అనే ఒక మనకి ఒక మాయ అంటే ఒక మోడీని మనకి ఎదుర్కొంటా ప్రదర్శిస్తున్నారు ఈ మోడీ మోడీ ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే చిన్న విషయం మనకి ఒక మూడు రోజుల క్రితం వినాయక చవితి ముందు రోజున రాష్ట్ర దేశవ్యాప్తంగా ఒక కార్యక్రమం పెట్టారు జన్ ధన్ యోజన అని చెప్పి జన్ ధన్ యోజన అని చెప్పి అటు అక్కడ మోడీ గారు కానీ ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఏ ఒకటే మాట ఏం చెప్తున్నారంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ కనుక పేదవాడు గోపిం చేస్తే పేద రకం పోతుంది అయ్యా బ్యాంకులని జాతీయం చేసిన ఇందిరాగాంధీ కూడా మొత్తం బ్యాంకులు జాతీయం చేశాం కాబట్టి పేద రకం పోతుందని అనలా సామాన్యుడికి పేదవాడికి కూడా ఒక్క నిమిషం బుచ్చి చౌదరి గారు ప్రస్తుతం లైన్ లో ఉన్నారు బుచ్చి చౌదరి గారు నమస్తే అండి సిసిసి హాట్ టాపిక్ నుంచి హాట్ టాపిక్ నుంచి రామ్ నారాయణ మాట్లాడుతాను సార్ ఇప్పుడు ఈ శివరా నమస్తే సార్ ఇప్పుడు శివరామకృష్ణన్ కమిటీ నివేదికకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు దాన్ని పట్టించుకునే అవకాశం ఉంటుందా లేదా అన్న దానికి సంబంధించి తర్వాత రాష్ట్ర రాజధాని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉందనే అంశానికి సంబంధించి మీ అభిప్రాయాలు ఎలా ఏ విధంగా ఉన్నాయని తెలుసుకుందాం కృష్ణా జలాలకు సంబంధించి చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి గోదావరి తీరం ప్రాంతం ఫారెస్ట్ 
ఉన్నాయి ఒకే చోట హైదరాబాద్ నగరం అంటే ఒకే చోట వస్తాం లేదు దాదాపుగా ఒక నలభై కిలోమీటర్ వరకు నలభై కిలోమీటర్ అటు ఇటులో మధ్యలోనే రాజధానిగా వచ్చి వివిధ కేంద్రాలు అటు ఇటు మార్చే కనుక విజయవాడ ప్రధాన కేంద్రం రోడ్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది దానివల్ల దాన్ని కేంద్రంగా పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది అయితే ఇప్పుడు మనకేంటి స్మార్ట్ సిటీస్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంటి కాన్సెప్ట్ ప్రధానమంత్రి గారి కాన్సెప్ట్ కూడా స్మార్ట్ సిటీస్ ఇండస్ట్రియల్ సిటీస్ అనే కాన్సెప్ట్ లో డెవలప్ చేయాలనే వృత్తులు వెళ్తున్నారు కనుక అది కేంద్రంగా వెళ్ళినా కూడా వివిధ జిల్లాలకు వివరాలకు కాకినాడ లక్కీగా మనకి ఏంటంటే రెండో పోర్ట్ ఇవ్వడానికి అలాగే ఐటీ హాస్ట్ ఇవ్వడానికి కేంద్రంగా ఒప్పుకుంది అక్కడ కాకినాడలో అలాగే రాజమండ్రి హెరిటేజ్ హెరిటేజ్ సిటీ కూడా ఎలాగైతే కాశీకి హెరిటేజ్ స్మార్ట్ సిటీగా ప్రధానమంత్రి గారు ఇంకా మన రాష్ట్రంలో రాజమండ్రిని హెరిటేజ్ అంటే మనకి ఆ ప్రస్తావన కమిటీలో చేయలేదు కదా చౌదరి గారు ఓన్లీ ఎయిర్పోర్ట్ అభివృద్ధి చేయాలని మాట వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఒక కమిటీ ఒక సూచన చేసింది కానీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీ రాష్ట్రం రేపు వచ్చిన ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు ఆ విధానం ఎంతో మా సూచనలు మేము చెబుతున్నాము ఒక కేంద్రీకృతమైన సెంటర్ కావాలంటున్నారు మరోవైపు విలువైన భూములు తీసుకోకుండా చేయండి అని అంటున్నారు అయితే చండీగారు ఏదైతే ఒక్కటి సూటిగా చెప్పండి అంటే మీ ప్రభుత్వం శివరామకృష్ణన్ కమిటీ ఇచ్చిన సూచనలు పరిగణలో తీసుకుని అమలు చేస్తుందా అమలు చేయదా రాష్ట్రం ఇంకా విడిపోక ముందు సమయ కేంద్ర ఉద్యమం జరిగే రోజుల్లో కూడా బుచ్చే చౌదరి గారు రాష్ట్రం విడిపోతే రాజధాని ఎక్కడ పెట్టాలి చంద్రబాబు నాయుడు మొన్నే మొదలెట్టాడు ఇప్పుడు తను నెగ్గేసిన తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం పలానా ఊళ్ళో చేస్తున్నానని ఒక హింట్ ఇచ్చి మొదలుపెట్టింది ఆయన మొన్న అయితే ఈయన రాష్ట్రం విడిపోక ముందే మన అందరూ సమయ కేంద్ర ఉద్యమాలు చేసే రోజుల్లోనే ఆయన రాష్ట్రం ఎక్కడుండాలి క్యాపిటల్ కొత్త రాజధానికి ఎక్కడుండాలి అని మ్యాప్ వేసి బుచ్చచౌదరి గారు ఒక సమగ్రమైన పరిశోధనతో అమరావతి గుంటూరు అని బుచ్చచౌదరి గారు ఎప్పుడో చెప్పేవారు అది జాతి ఏంటంటే ఇప్పుడు బుచ్చచౌదరి గారు చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకో నారాయణ ఇంకో శ్రీనివాసం ఇంకో పుల్లయ్య ఎల్లయ్య వీళ్ళు మారతారని మనం అనుకోకలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక కమిట్మెంట్ తో ఉన్నారు ఆ కమిట్మెంట్ ఏమిటో మనం అర్థం చేసుకోలేకపోవడం మన తప్పు కాని వాళ్ళ కమిట్మెంట్ ని అర్థం చేసుకోకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారని తెలియకుండా ఒక మాయలో పడి అదే ఎందాక మనం ఇది ఆయన ఫోన్ కి ముందు నేను ఒక విషయం చెప్తున్నా అది కూడా ఏంటి ఒక బ్యాంకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే పేదరికం వెళ్ళిపోతుంది అనేది ఒక నినాదాన్ని మళ్ళీ కొత్తగా ఫ్లోట్ చేశారు ఈ దేశంలో బ్యాంకులు జాతీయ చేసిన నాడు కూడా సామాన్యుడికి మధ్యతరగతి వారికి పేదవారికి కూడా బ్యాంకుల్లోకి వెళ్లే అవకాశం లభిస్తుంది అన్నారు తప్ప బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే పేదరికం పోతుందని ఎవడా అల్లా వీళ్ళు కొత్త చది కొత్త నినాదంతో చాలా ముందుకు వచ్చారు ఇలాంటివి ఇంకా చాలా చేస్తారు అందుచేత వీటన్నింటినీ గురించి ఇంతంతసేపు కూడా మనకు అనవసరం కానీ ఒక విషయం ఏంటంటే ఈ వేదిక మీద ఇప్పుడు మనం ఈ అంశాన్ని తీసుకున్నప్పుడు కానీ ఇక్కడ మనం పూర్వం సమయ కేంద్ర ఉద్యమం చేసినప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ సిసిసి చర్చా వేదికకి ఇవి ముఖపత్రాన్ని ఫేస్బుక్ దీన్ని ఒక దాన్ని జోడించడం వల్ల వస్తున్న అభిప్రాయాలు చూసినప్పుడు 
ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనం ఏదో ఊరికే చెప్పుకుంటాం కానీ రాజమండ్రి చాలా చైతన్యవంతమైంది అది ఇది చరిత్ర చరిత్ర అని రాజమండ్రిలో ఈ అవసరాలు ఉన్నాయి రాజమండ్రి గొప్పతనం ఇది అని చెప్పిన వాళ్ళు శ్రీ శివరామకృష్ణ కమిటీకి నూట ముప్పై తొమ్మిది మంది దీని ఆ నూట ముప్పై తొమ్మిది మందిలో వీళ్ళు మనమే ఉన్నాం ఇప్పుడు ఆ వేళ జైన్ గారు వచ్చారు మేము వెళ్ళాం ఆయన వచ్చారు హైకోర్టు కావాలని వాళ్ళు లేకపోతే మన విద్యా సంస్థను ఎలా పెట్టాలో రమేష్ గారు ఇలా కొద్దిమందే స్పందిస్తున్నాం కానీ మనం చైతన్యం చైతన్యం అని చెప్పుకుంటున్నాం కానీ ఆ చైతన్యం కనిపించట్లేదు నిజంగా ఈ వేళ చైతన్యం తీసుకొచ్చి ఎందుకంటే మన ప్రజాప్రతినిధుల ఆలోచనలను కూడా మనం ప్రభావితం చేయాలి ఖచ్చితంగా మనం ఒక ఒక గుండ్రం బల్లం అనుకుంటామా రౌండ్ బల్లం ఇంకో బల్లం పలకల బల్లం ఏదో ఒక బల్ల పెట్టుకుని అందరూ కలిసి కూర్చుని ఆలోచించి రాజమండ్రికి ఏమి రావాలి ఏం ఒత్తిడి తేవాలి అన్న ఆలోచనకు వెళ్ళకపోతే వీళ్ళు ఇలాగే చేస్తారు ఇది ఖచ్చితంగా రాజధాని నిర్మాణం అన్నది అది గ్రీన్ సిటీయా క్యాపిటల్ సిటీయా మెగా సిటీయా లేక సూపర్ సిటీయా అన్నది కాదు కానీ అది ఖచ్చితంగా రియల్ సిటీ అంటే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారానికి అనుకొచ్చే పనికొచ్చే సిటీ అది వాళ్ళు చేస్తారు ఇప్పుడు చౌదరి గారు కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు వంద ఎకరాలు తీసుకుంటాం యాభై ఎకరాలు యాభై ఎకరాలు రాజధానికి వాడతా వాడతాం అంటే వంద తీసుకుంటే వందలో నిష్పత్తి ఓ యాభై ఎకరాలు రాజధానికి వాడతాం ఓ యాభై ఎకరాలు వ్యాపారం చేస్తాం ఈ వ్యాపారంలో వాడికి బాగా ఇస్తాం ఎవరు రైతుకి వాడికి ఇస్తాడో ఏమి ఇస్తారో చేస్తారో అవన్నీ పూర్వం ఎన్ని చాలా జరిగాయి ఇలాంటివి మనం చూసాం అందుచేత ఏంట్రా అంటే ప్రభుత్వం అంటే వ్యాపారం కాదు ఇది స్పష్టంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రభుత్వం చేయాల్సింది వ్యాపారం కాదు పాలన కాదు అలాగే క్యాపిటల్ అంటే మంత్రుల కోసం ఎమ్మెల్యేల కోసం ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయాల కోసం లేకపోతే పరిపాలన సాగించే ఐఏఎస్ అధికారుల సౌఖ్యాల కోసం కాదు ప్రజల కోసం క్యాపిటల్ అన్న ఆలోచనని మనం తీసుకురావాలి ఇవాళ అది తీసుకురాకపోవడం వల్లే ఇలాంటివన్నీ ఆడుతున్నారు ఇక్కడ లేకపోతే ఏంటి సంబంధం అండి నారాయణ గారు అనే ఒక వ్యక్తిని నీకు ఇష్టమైంది దించుకున్నావు ఆయనకు మంత్రి పదవి ఇచ్చావు ఆయనకి ఏమీ లేకపోయినా సంతోషం చాలా సంతోషం సీఎం గారు ప్రొడక్ట్ అది వారిని తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆయన ఎమ్మెల్సీ చేశారు మనకేం అభ్యంతరం లేదు ఆయన నారాయణ గారు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇక్కడ స్పష్టంగా అడిగాం నారాయణ గారు ఒకటే విషయం మాట్లాడుతున్నారు రోజును ఆయన ఆ పదవి వచ్చినప్పటి నుంచి ఏంట్రా అంటే విశాఖపట్నం తిరుపతి విజయవాడ ఈ మూడు చోట్ల ఎయిర్పోర్ట్లు ఉన్నట్టు తెలుసు ఆయనకి రాజమండ్రి మొన్న వచ్చే వరకు కూడా వాళ్ళ సంస్థలు రాజమండ్రి నుంచి బోల్డ్ డబ్బులు పట్టుకెళ్తున్నాయి నారాయణ విద్యా సంస్థలు అనేక సార్లు ఆయనకి ఊరికి సంబంధం ఉంది కానీ ఈ బోల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నట్టు ఆయనకి మొన్నటి వరకు తెలియదు రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నట్టే ఆయన మాట్లాడట్లేదు ఈ మూడు విమానాశ్రయాలే మూడు విమానాశ్రయాలే ఈ మూడు విమానాశ్రయాలే ఇప్పుడు రాజమండ్రి విమానాశ్రయాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేస్తామని అంటున్నారు రాజమండ్రి విమానాశ్రయాన్ని అసలు ఇంకో ప్రజలకి కావాల్సింది సామాన్యుడికి కావాల్సింది విమానాశ్రయాలు కాదండి వీధికో విమానాశ్రయం ఎందుకు వీధికో విమానాశ్రయం ఊరికో పోర్టు ఏమిటండి కాకినాడలో ఆల్రెడీ రెండు పోర్టులు ఉన్నాయి ఒక విషయం చెప్దాం కాకినాడ విషయానికి వద్దాం కాకినాడలో ఒక డీప్ వాటర్ పోర్టు అని రెండోది వచ్చింది అంతకు ముందే యాంకరేజ్ పోర్టు ఉండేది డీప్ వాటర్ పోర్టు వచ్చిన తర్వాత యాంకరేజ్ పోర్టు లో యాంకరేజ్ పోర్టు అనేది ఉపాధి ఓరియంటెడ్ పోర్టు అది పది వేల మందికి పైగా ఉపాధి జరిగేది జైన్ గారికి తెలుసు కాతా జనార్దన్ రావు గారు అన్నాయని గొప్ప ఇది తీసుకొచ్చి అక్కడ ఎంతో మందికి పది వేల కుటుంబాలకు పైగా దాని మీద ఆధారపడి బతుకుతున్నాయి ఇవాళ డీప్ వాటర్ పోర్టు వచ్చాక వాళ్ళందరికి ఉపాధి పోయింది గొడవలు అయ్యాయి సర్దారు పనిని పంచుకుంటున్నారు అక్కడ రెండు పోర్టులకి ఇది కాదు మూడో పోర్టు పడతారు సార్ ఏంటండి వేళాకాలం ఇది పోర్టు అంటే ఏంటండి ఇది సూపర్ స్టోర్ సైజ్ ఏమైనా లేకపోతే వీధి గోడి పెట్టి ఇంకో షాప్ మొక్కజన పుత్తులు దుకాణమా ఏమిటి ఇది కాకినాడలో రెండు పోర్టులు ఉన్నాయని చెప్తున్నారా మళ్ళీ మూడో పోర్టు పడతారా ఎందుకండి ఇది ఇది వీధి వీధికి పెట్టుకుని పాలు పూతా ఏమిటి ఆలోచన ఎక్కడికి పోతున్నాం మనం ఉన్న రెండు పోర్టులకి పూర్తిగా పని ఉందా వాటి కెపాసిటీ ఎంత ఈ పన్నెండు నెలల్లో మొత్తం సంవత్సరంలో ఎంతమందికి ఉపాధి లభిస్తోంది ఎంతమంది ఉపాధి కోల్పోయారు ఏ ఏ ఎక్స్పోర్ట్లు పెరిగాయి ఏ ఏ ఎక్స్పోర్ట్లు తగ్గాయి ఎన్ని ఏమైనా స్టడీ చేశారా కాకినాడకి మూడో పోర్టు ఇచ్చేశారంటారేంటి ఇవి ఈ విధంగా ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి వ్యాపారాలు చేసుకునే ధోరణి అసలు ప్రజలంటూ ఉండి కొనుక్కుని వాడు ఉంటే నువ్వు వ్యాపారం చేయగలవు అందరినీ నాశనం చేసేక నువ్వేం చేస్తావు ఇటువంటి ధోరణి నుంచి బయటకు వచ్చి వరకు ఖచ్చితంగా ఈ రాజమహేంద్రవరం కేంద్రంగా అవసరమైతే మీ మన సిసిసి సపోర్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కనుక ఈ రాజమండ్రికి ఈ తూర్పుగోదావరి జిల్లాకి ఈ గోదావరి జిల్లాకి ఏం కావాలన్న దాని మీద మనం ఖచ్చితంగా మాట్లాడవలసిన సమయం ఇది ఖచ్చితంగా మాట్లాడదాం ఇంతమంది స్పందించారంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది వారందరినీ
నేనేదో చేస్తానన్న నువ్వు ఉండమంటే ఉండరు వాళ్ళు వాళ్ళ పని వాళ్ళ విశ్వాసం ముఖ ప్రకారం వాళ్ళు ఏం చేయాలో చేసుకుంటారు అయితే ఏంటంటే రాజమహేంద్రవరానికి పుష్కరం అన్నది ఒక మహత్తర అవకాశం పన్నెండేళ్లకోసారి రాజమహేంద్రవరాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్దుకోవడం కోసం అవకాశం మన సుందర రాజమండ్రిని ప్రతి పెద్ద నినాదాలు మీరు వెళ్ళి చూడండి ఎక్కడ చూసినా గోతులు ఎక్కడ చూసినా పందులు ఎక్కడ చూసినా దోవలు ఇవన్నీ పెట్టుకుని సుందర సుందర రాజమండ్రి చేస్తాను ఎవరు అంటాడు ఏదో అసలు పనులు లేని ఊరు చేస్తారని ఇంకొకళ్ళు అంటారు ఇవన్నీ అనవసరమైన నినాదాలు మానేయండి ఖచ్చితంగా ఒక చోట కూర్చోండి కూర్చొని చేయండి ఇవాళ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి రాజమహేంద్రవరంలో నగర పాలక మండలి మూడవ పాలక మండలి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత మొదటి రెండు పాలక మండలాల కంటే కూడా ఇది చాలా బాగుంటుంది అని అనుకుంటే ఇవాళ వరకు సమన్వయం లేదు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు రేపు పొద్దున్న పుష్కరాలు ఉన్నాయి పైగా ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ అవినీతి రైతు అందరూ వాళ్ళు రాసిన దాంట్లో ఫేస్బుక్ లో రాసిన వాళ్ళ దాంట్లో చెప్తున్నారు అవినీతి లేకపోతే మనం రాజధాని లేని ఇంకో పని లేని ఇంకో నిజమే కరెక్ట్ అవినీతి లేకపోతే మొన్న ఒక ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడే చెప్తున్నాడు ఒక పెద్ద ఆయన ఆయనకు ఎదురైన అనుభవాలు ఇవన్నీ తర్వాత ఇంకోసారి మాట్లాడుకుందాం అని చేత నినాదాలు కట్టిపెట్టండి ఎలక్షన్ అయిపోయింది ఎన్నికలు పూర్తయిపోయాయి ఇంకా మీరు ప్రచార ద్వారంలో ఉండకండి వాస్తవానికి రండి ఇది విన్నపం అలాగే అందరూ కూడా ఈ విధమైన మన ఆలోచనని బయట పెట్టకపోతే ఈ రాజమహేంద్రవరానికి ఈ జిల్లాకి అన్యాయం చేస్తారు వీళ్ళు చేయడానికే వీళ్ళు కంకణం కట్టుకున్నారు ముచ్చేశ్వర రెడ్డి గారు చెప్తే నాకు ఒకటి మటు బాధపడింది ఏంటంటే రైల్ కనెక్టివిటీ ఉంది కాబట్టి అక్కడ వస్తే బాగుంటుంది అలాగైతే ప్రపంచ దేశాలు అన్నిట్లోనూ ముందు రైల్వే జంక్షన్ లో తర్వాత క్యాపిటల్ వచ్చి ఉంటారు అలా కాదు కదా నిన్న మోడీ గారు చపాన్ వెళ్లారు ఆయన వెళ్లిన దాంట్లో దాని గురించి ఒక ఆర్టికల్ రాస్తూ టోక్యోలో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అయ్యాక జపాన్ చాలా తొందరలోనే మళ్ళీ అభివృద్ధి చెంది పూర్తిగా నాశనం అయిపోయింది దేశం అది అంత తొందరగా అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ పనులు లేవు జాబ్స్ లేవు మళ్ళీ చాలా ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు దాంతో వాళ్ళు కొత్తగా చరిత్రను మళ్ళీ తిరగేసి ఏం చేశారంటే టోక్యో నగరానికి దగ్గరలో ఉండే అంటే ఒక నలభై యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే గ్రామాలని సబ్వేస్ అవన్నీ బోల్డ్ అని క్రియేట్ చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేసి ఆ రకంగా జాబ్ జనరేట్ చేసి వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు ఉండేలాగా జీతాలు ఉండేలాగా తినడానికి తిండి ఉండేలాగా చేశారు అందువల్ల అసలు ఫస్ట్ గా చేయవలసింది నువ్వు ఎక్కడ కూర్చుని నీ ఆఫీస్ ఫైల్ మీద సంతకం పెడతావు అని నిర్ణయించుకోవడానికి కావలసిన మంచి బిల్డింగ్ కట్టుకో నీ యొక్క స్టాఫ్ ఉండడానికి వాళ్ళ కార్లు పెట్టుకోవడానికి నా లెక్కలోను అంటే నా లెక్క అంటే నాది కాదు శ్రీరామకృష్ణ కమిటీ వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్లు చెప్పారు నూట యాభై ఎకరాలు ఉంటే సెక్రటేరియట్ చాలని నూట యాభై ఎకరాలు ఉంటే హాయిగా కార్ పార్కింగ్లు ఇవన్నీ ఉండిని ఇక దాని చుట్టుపక్కల ఎలా డెవలప్ అవ్వాలి అన్నది అది అర్బన్ డెవలప్మెంట్ లాస్ ని బట్టి ఇంప్లిమెంట్ చేయడాన్ని బట్టి ఉంటుంది నువ్వు సుందరమైన నగరం కట్టి అంతటితో అది ఎలా వదిలేస్తాను నేను దరిదాపుల్లో దగ్గరలో పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ రానీను దగ్గరలో ఇంకోటి రానీను ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఎందు పాపం మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా బాగా చెప్పారు బుచ్చ చౌదరి గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా కల్చర్ ఏంటిట పబ్ కల్చర్ రావాలి అది వస్తే హైటెక్ సిటీ అవుతుంది అలాంటివి ఏవో ఏర్పాటు చేయాలి ఎంటర్టైన్మెంట్ అలాగే ఇలాంటివన్నీ ఊహిస్తా అవన్నీ నీకు అనవసరం క్యాపిటలిస్ట్ వస్తాడు అక్కడ వంద మంది సినిమా చూడడానికి వస్తారంటే వాడు ఎవడో వెళ్ళి పెట్టుబడి పెట్టుకుని సినిమా పెడతాడు నీకు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అవగాహన అంటూ ఉంటే అక్కడ థియేటర్ రాకూడదు అని లా చేసుకునేవాడు రాకుండా చూడాలి లాంచాలు తినేసి వచ్చేలా చేస్తే అది ఏమిటో అవుతుంది అది మళ్ళీ ఓ స్లమ్ చుట్టూ డెవలప్ అవుతుంది నువ్వు చాలా సింపుల్ గా మాట్లాడవలసింది సెక్రటేరియట్ అక్కడ అసెంబ్లీ అక్కడ హైకోర్టు అక్కడ కంప్లీట్ అసలు దీనికి ఎన్నేసి వందల వేల ఎకరాలు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇస్తాం ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ ఈ గ్రోత్లు ఇవన్నీ ఎందుకండి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మన లాస్ ఉన్నాయి లాస్ ఇంకా స్ట్రింజెంట్ గా చెయ్యండి అనవసరమైన గ్రోత్ ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంటర్ దగ్గర అవ్వకుండా చెయ్యండి క్యాపిటలిస్ట్ కి వెసులుబాటు కలిగించండి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా క్యాపిటలిస్ట్ వచ్చి ఎన్నో ఇండస్ట్రీలు డెవలప్ చేసేయడానికి తగ్గట్టుగా మీరు పాలసీలు ఇవ్వాలో చేసుకుని చెయ్యండి వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొస్తారు పది మంది ఉద్యోగాలు వస్తారు నువ్వు చెయ్యలేవు ఇప్పుడు సుజల పథకం అని ఏదో పెట్టారు ఈ రోజు ది క్యాట్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ ఇది ఏమో చివరికి ఎన్జిఓస్ తో కలిపి కలిపి పెట్టండి అని చెప్తున్నారు ఎన్జిఓస్ మా రోటరీ క్లబ్ లాంటి వాళ్ళం వాళ్ళం చాలా మంది జైన్ అసోసియేషన్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఈ సుజుల పథకాన్ని ఎప్పుడో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఈ రోజు కళ్ళు తెరుచుకుని అలా ఐదు ఆరు లక్షలు పెట్టడానికి ఏమో గవర్నమెంట్ సారీ మన ఎమ్మెల్యే ఆకు సత్యనారాయణ గారు లైన్
ఇది కూడా రేపు ఎందుకు జరగడం జరగాలి ఆ విధంగానే ఆ దిశగానే శ్రీరామకృష్ణ కమిటీ ఉంది తప్పకుండా కొన్ని దాంట్లో చాలా విషయాలు పదమూడు జిల్లాల అభివృద్ధి కోసం కూడా కూలంకుషంగా చర్చించడం కనబడుతుంది డీటెయిల్ రిపోర్ట్ చదవలేదు రాజమండ్రికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టు కనిపించింది అందుకే రాజమండ్రి అని ఒక ఇష్యూ ఒక జిల్లా అని కాకుండా వీడి జోన్స్ కింద చేరించిందండి మూడు జోన్స్ కింద విశాఖ జోన్ లో మనం ఉండడం మనందరం ఉన్నాము ఏదైతే మన ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఉందో దీనికి ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ కూడా తీర ప్రాంతం ఉంది అనుమతి చెంది ప్రతి పట్టణం కూడా ప్రతి పట్టణం కూడా ఏదైతే స్మార్ట్ సిటీ కాన్సెప్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఉందో అందరికీ అందుబాటులో అధికార గణం కానీ విస్తారంగా కానీ ఉపాధి పరంగా కానీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా డీసెంట్రలైజ్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే వాళ్ళు ఓటింగ్ ఇస్తున్నారో తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ దాన్నే సమర్థిస్తా ఉంది ఇప్పుడు ఈ కమిటీ నివేదిక చక్కగా ఉందనే మీ అభిప్రాయం అండి లేకపోతే ఇందులో అయినా కొంచెం తేడా ఉంది అనిపిస్తుంది స్టడీగానే కనబడతా ఉంది నాకు అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కమిటీనే పరిగణలోకి తీసుకునే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఈ కమిటీ నివేదిక ఇచ్చినా మేము చేయాల్సింది మేము చేస్తామనే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ధోరణి కనిపిస్తుంది దీని మీద బీజేపీ ఏ విధంగా స్పందించే అవకాశం బీజేపీ మొదటి నుంచి ఇప్పటికే మేము కానీ మా భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కానీ హరిబాబు గారు కానీ మేము మొదటి నుంచి కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఈవెన్ హెచ్ఓడీలు కూడా ప్రతి జిల్లాలోకి స్పిక్ చేయాలని అన్ని కూడా ఒక కేంద్రీకృతమైన డెవలప్మెంట్ ఏదైతే హైదరాబాద్ లో జరిగిందో అటువంటి డెవలప్మెంట్ మళ్ళీ జరగకూడదన్న విషయాన్ని మేము ఒకసారి మా యొక్క విషయాన్ని కూడా మేము సరి మళ్ళీ అనాగతం దృష్టికి తీసుకెళ్తాము మా మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా మేము చెప్తామండి అంటే చంద్రబాబు గారు దీన్ని ఆమోదించే అవకాశం ఎంతవరకు ఉందంటారు అంటే ఆల్రెడీ నాకేమి కమిటీ నివేదిక ఇవ్వలేదంటారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి నివేదిక ఇవ్వాలనేది బిల్లులో పొందుపరిచబడిన అంశం అయితే ఆయన ఇంకా నివేదిక నాకు రాలేదు అని రేపు కూడా కేబినెట్ మీటింగ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది దీని మీద ఏమంటారు ఖచ్చితంగా విజయవాడ గుంటూరు మధ్య భారీ రాజధాని నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం సంకల్పించినట్లుగా ఇప్పటిదాకా వస్తున్న సమాచారం తాత్కాలిక రాజధాని కూడా విజయవాడ కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇది మంచిది కాదన్నది కూడా ఇది ఇది మంచిది కాదన్నది కూడా కమిటీ దృష్టి ఇది అసెంబ్లీలో ఏమైనా మీరు చర్చకు పెట్టే అవకాశం ఉందా బీజేపీ దీని మీద చర్చకి అడిగే అవకాశం ఏమైనా ఉందట తప్పకుండా అండి మేము పదమూడు జిల్లాల అభివృద్ధి కోసం కాంక్షిస్తున్న పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ మా మిత్రపక్షమైన తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా మేము ఒప్పించడానికి మా పూర్తి ప్రయత్నం మేము చేస్తాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చర్చలో పాల్గొన్నందుకు ధన్యవాదాలు సార్ ఇది పూర్తిగా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెటప్ ఎక్కడ ఉండాలి అందులో పనిచేసే వాళ్ళకి నివాస యోగానికి దానికి కావాల్సిన మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఓ హాస్పిటల్ ఆ వర్క్ అందులో జాబ్ చేసే వాళ్ళ స్కూల్స్ పిల్లలకి స్కూల్స్ ఇలాంటివి ఏవో ఒక టౌన్షిప్ గురించి ఆలోచించాలి అంతేగాని ఇంత కాబరా విడిపోయి అది పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ టౌన్ అయిపోతుంది హైటెక్ సిటీ సింప సింగపూర్ లో అయిపోతుందని ఆలోచించడం అవన్నీ అనవసరం వాళ్ళు చాలా ఇదిగా ఆలోచించవలసింది అంటే మోడర్న్ టౌన్షిప్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ లివింగ్ ఆఫ్ రోజ్ వర్క్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ డెవలప్ చేసుకోమనండి నూట యాభై ఎకరాలు రెండు వందల ఎకరాలు చాలు 
అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు పూర్తి అధికారాలు ఉన్న రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టచ్చు ఇక్కడ ఇది రాకూడదు అది రాకూడదు ఈ రకంగా ఉండాలని అసెంబ్లీ ఉండే చోట కూడా దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ పరివారానికి అక్కడికి వెళ్ళే అసెంబ్లీకి వెళ్ళే ఎమ్మెల్యేలకి వాళ్ళకి కావాల్సిన బంగ్లాలు క్వార్టర్స్ ఇంకోటి ఇలాంటివి కట్టుకోవడానికి ఎక్కడో ఇంకో ఊరు చూడుకోమని అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు దానికి కావాల్సిన మినిమం సదుపాయాలు కావాల్సినవి హాస్పిటల్స్ అవి అక్కడ ఏర్పాటు చేయొచ్చు రెండు మూడు ప్రాంతాల్లో సులువుగా చేయొచ్చు క్యాపిటల్ గురించి మాట్లాడితే అంతే మీరు ఎక్కడ మాట్లాడేస్తున్నావు మన ఇండస్ట్రీ మాట్లాడేస్తున్నావు లేకపోతే సినిమా టాకీస్ మాట్లాడేస్తున్నావు ఏదో ఐటీ వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళంతా ఏం పెడతారు ఇలాంటివన్నీ ఊహం చేసుకుని లక్షల ఎకరాలు కావాలి వేల ఎకరాలు కావాలని అంటున్నారు అది రియల్ ఎస్టేట్ వాడు మాట్లాడేది అర్బన్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ దానికి ఉన్న లాస్ ప్రకారం అయినట్టయితే నువ్వు అవినీతిని అరగట్టి రూల్ ప్రకారమే బిల్డింగ్లు కట్టేలా చేసి విశాలమైన ప్రాంగణాలు పెట్టి బ్రిటిష్ వాళ్ళు డచ్ వాళ్ళు కట్టినట్టుగా చెయ్యి దానికి తగ్గట్టుగా అంతవరకే మాట్లాడు మిగిలినవన్నీ ఎందుకు కనెక్టివిటీ కనెక్టివిటీ ఉండాలి అసలు నాకు తెలిసి ఉండి ఆరు కోట్ల మందిలో రోజు రెగ్యులర్ గా సెక్రటేరియట్ కి వెళ్లే వాళ్ళు ఎంతమంది నా దృష్టిలో ఆ లెస్ దాన్ జీరో జీరో ఫైవ్ పర్ వన్ పర్సెంట్ కూడా ఉండరు వాడికి ఎవరికి ఆ ఫైల్ మీద సంతకం చేయించుకోవడానికి ఉద్యోగాలు ట్రాన్స్ఫర్ల గురించి ఏదో శాంక్షన్ లైసెన్స్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్లేవాడే సెక్రటేరియట్ కి మీరు నేను ఎందుకు వెళ్తాం అండి సెక్రటేరియట్ ఆ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు వాళ్ళ కనెక్టివిటీ అని అనుకుని ఆ పేరు చెప్పి మేము విజయవాడ చుట్టూ తిరుగుతాం బోల్డ్ అంతా ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేసాం అందువల్ల మాకు అది కావాలి అని చెప్పుకోవడంలో అర్థం అర్థం కనబట్టలేదు అర్బన్ సెంట్రల్ మినిస్ట్రీ వదిలేయడం ప్రాపర్ మా వెంకయ్య నాయుడు గారి మీద నమ్మకం ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేయాలి క్యాపిటల్ ఎక్కడ అనేది శ్రీకృష్ణ కమిటీ చదివి వాళ్ళు చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేయాలి హైదరాబాద్ లో జరిగింది రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండాలి అని అంటే డిసెంట్రలైజేషన్ ఎలా చేయాలి అన్నది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ చాలా ఖచ్చితమైన ఆదేశాలు ఇవ్వాలి ఉన్న లాని ఉపయోగించి స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి చేతిలో ఉన్న మంచి ఆయుధం ఏంటని అంటే నువ్వు నూట యాభై ఎకరాల నుంచి క్యాపిటల్ గురించి అడిగావు అంటే మీరు రూపాయి ఇవ్వ అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే అప్పుడు లక్షలు సింగపూర్ సిటీలు తోటకూరలు కబుర్లు అన్ని పోతాయి చెప్పాలేదు వాళ్ళు అంటే రాజమండ్రి వన్ నోట్ టూ ప్రజాప్రతినిధుల అభిప్రాయం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది రెండు భిన్నంగా వచ్చే వాదనలో బీజేపీ పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తుంది చంద్రబాబు గారి అభిప్రాయంతో బుచ్చి చౌదరి గారు ఎక్కిపిస్తున్నారు మీరే వచ్చారు ఇప్పుడు మొదటి నుంచి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ధోరణి ఎలా ఉందంటే క్యాపిటల్ సిటీ అనేది ఒక గ్రోత్ ఇంజిన్ అంటే దాని వల్ల చాలా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అయిపోవాలి ఒక సూపర్ సిటీ లాగా రావాలి ఇందులో బుచ్చి చౌదరి గారు అన్ని పెద్ద వరల్డ్ లో టాప్ మోస్ట్ క్యాపిటల్స్ అని చెప్పారు లిస్ట్ చేశారు ఆయన న్యూయార్క్ వాషింగ్టన్ అసలు వాటితో మనం కంపారిజన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఒకటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది సింగపూర్ సింగపూర్ తో కంపేర్ చేస్తున్నారు కదండి పదమూడు జిల్లాలు కూడా సింగపూర్ కింద చూసుకోవాలండి పదమూడు జిల్లాలు అంతా కూడా ఒకటే ఒక కాంప్రహెన్సివ్ గా ఉండాలి ఒక ఆలోచన పదమూడు జిల్లా అంతేగాని క్యాపిటల్ లో ఎక్కడ ఉండాలనేది చాలా సింపుల్ విషయం శివసుబ్బారావు గారు చెప్పినట్టు ఒక సెక్రటేరియట్ ఒక హైకోర్టు లేకపోతే ఒక రాజ్భవనం అలా అంతవరకే అసెంబ్లీ హాల్ ఇంతవరకే తప్ప మిగిలిన పదమూడు జిల్లాలకు ఏం చేయాలి నేను అనేది ఆలోచన చేయాలి తప్ప కేవలం క్యాపిటల్ సిటీ గురించి దీనికోసం అంత వెచ్చించి అంత టైం స్పెండ్ చేసి దాన్ని చాలా బీభత్సంగా చేసేయాలని చెప్పి అంత ఆలోచన అవసరం లేదు ఒక ఇల్యూషన్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏంటంటే ఆ ట్యాంక్ బండ్ టైప్ లో ఏదో కృష్ణానదికి అటు ఇటు పోయి పక్కల మళ్ళీ విగ్రహాలు పెట్టేసి చాలా భారీ ఎత్తున అనేది చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అది నదులతో చలగా అసలు ఆడకూడదు అండి అది ట్యాంక్ బండ్ అంటే అది వేరే పరిస్థితి నాలుగైదేళ్ళు పడుతుంది పడుతుంది అసలు ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం అయ్యే టైం కి అసలు క్యాపిటల్ రీజియన్ ఒక చిన్న సెక్రటేరియట్ అని కథకలమా అనేది నాకు పెద్ద డౌట్ అసలు ఈ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న ల్యాండ్ పాలసీస్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ పాలసీస్ చూసుకుంటే చాలా ఇంపాసిబుల్ పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈ అనవసరమైనటువంటి ఆలోచన ఇల్యూషన్స్ లోకి వెళ్తాం కంటే కూడా ఒక సింపుల్ క్యాపిటల్ డిసెంట్రలైజ్డ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎంటైర్ థర్టీన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అది ప్లాన్ ఉండాలి ముఖ్యంగా రాజధాని నిర్మాణం అనేటటువంటిది ఒక పార్టీ ఇష్యూ కిందే ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నారు దానికి స్వస్తి పలకాలి పలికి వెంటనే బాధ్యత కలిగినటువంటి అఖిల పక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలి అన్ని రాజకీయ పార్టీల యొక్క అభిప్రాయాన్ని కూడా దీని మీద తీసుకోవాలి ఒకవేళ ఏ కారణం చేత అలా జయి జరగకుండా ఈ ఒంటెద్దు పోకడలతోటి ప్రయాణం చేస్తే మటుకు మాత్రం చాలా పెద్ద అపకారం జరుగుద్ది రాజధాని నిర్మాణం కాకు
అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకుని ఇచ్చినటువంటి నివేదిక ఆ నివేదికని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా కట్టుబడి ఉండాలి అనేటువంటి ఆలోచన లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డెఫినెట్ గా వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ప్రకారం వాళ్ళు క్యాపిటల్ నిర్ణయించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అయితే వారు చెప్పినటువంటి అంశాలు కొన్ని తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు డిసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ది డెవలప్మెంట్ బేసిక్ గా ఈవేళ క్యాపిటల్ అనేటువంటి విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తప్ప భారతదేశంలో గాని ప్రపంచంలో గాని ఇంత పెద్ద ఎత్తున చర్చ చేయడానికి అవకాశం లేదు అసలు ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు కర్నూలు రాష్ట్ర రాజధాని ఏర్పడమే ప్రమాదకరమైనటువంటి అంశం ఒక క్యాస్ట్ బేస్డ్ ఆలోచనతో ఈవేళ రాష్ట్రాల్లో ఒక చర్చ జరిగి అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో ఏదైతే ఆవశ్యకమో ఈ రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి ఏదైతే ప్రధానమో వాటి ఆలోచనలు వచ్చింది విభిన్నమైనటువంటి ఆలోచన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రచారం జరుగుతుంది క్యాపిటల్ అనేటువంటి ఆలోచన ఎక్కువగా క్యాపిటలిస్టిక్ మైండ్ ఎక్కడైతే క్యాపిటల్ పెడతారో అక్కడ వెళ్ళి డబ్బున్నటువంటి వ్యక్తులు వెళ్ళి అక్కడ భూములు కొని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయాలనేటువంటి ఆలోచనాపరమైనటువంటి ఆలోచన ఏదైతే ఉందో దీన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితులు ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అనేది భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క నిశ్చితమైనటువంటి అభిప్రాయం కూడా దయచేసి ప్రతి జిల్లాను కూడా ఒక క్యాపిటల్ గా అభివృద్ధి చేయాలనేది ఇవాళ అమెరికా తీసుకుంటే అలానే చైనా తీసుకుంటే అక్కడ క్యాపిటల్ పెద్ద ప్రాధాన్యత లేదు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో క్యాపిటల్ ఎక్కడ దీని మీద చర్చ చేసి హైదరాబాద్ లో పెద్ద క్యాపిటల్ మనం ఏర్పాటు చేశాం ఈ పదమూడు జిల్లాలని ఏదైనటువంటి అభివృద్ధి చేయకుండా హైదరాబాద్ నే అభివృద్ధి చేశాం కాబట్టి మనం అలాంటి హైదరా హైదరాబాద్ లాంటి ఒక క్యాపిటల్ కావాలనేటువంటి కోరిక మన ప్రజల్లో ఉందనేటువంటి ఆలోచన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరల ఒక విజయవాడలో అలాంటి క్యాపిటల్ కట్టాలనేటువంటి ఆలోచన చేస్తే పదమూడు జిల్లాల యొక్క భవిష్యత్ ఏంటి ఆ దృష్ట్యా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి జిల్లాను క్యాపిటల్ గా అభివృద్ధి చేయండి ఆ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వనరుల ఆధారిత అభివృద్ధి అంటే తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఉంది అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇది అలానే గ్యాస్ బేస్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇది ఆ విధంగా ఇక్కడ రివర్స్ వాటర్ ఉంది ఇక్కడ అలానే టెంపుల్ టూరిజం డెవలప్ చేయొచ్చు ప్రతి జిల్లాలో ఏ విధమైనటువంటి వనరులు ఉన్నాయో ఆ వనరుల ఆధారంగా ఆ జిల్లాని అభివృద్ధి చేయాలి అలానే ఈ వేళ ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ లో ఒక నూట యాభై కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు ఉన్నాయి పదిహేను ఇరవై కేంద్ర ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ క్యాంప్ ఏర్పడింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎనిమిది విద్యా సంస్థలని ఆంధ్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేకమైన ప్రాంతాల్లో పెట్టడానికి నిర్ణయించడం జరిగింది ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని ప్రతి ఒక్క అభివృద్ధికరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని అన్ని జిల్లాల్లో కూడా చేయాలనేది భారతీయ జనతా పార్టీ నిశ్చితమైనటువంటి అభిప్రాయం ఆ విధంగా ఆల్రెడీ కర్నూలులో కొన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం సంబంధించినటువంటి పరిశ్రమలు పెడతారు సిమెంట్ పరిశ్రమలు పెడతారు అలానే అనంతపురంలో ఆల్రెడీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఐదు ఆరు సంస్థలు పెడుతున్నారు నెల్లూరు జిల్లాలో కొన్ని పెడుతున్నారు ఈ విధంగా తూర్పు గోదావరి జిల్లాను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది మొన్న ముఖ్యమంత్రి వచ్చినప్పుడు రాజమండ్రి స్మార్ట్ సిటీగా ప్రకటిస్తా అన్నారు అలాగా ప్రతి జిల్లాని ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వనరుల ఆధారంగా అభివృద్ధి చేయాలని భారతీయ జనతా పార్టీ స్థిరమైనటువంటి అభిప్రాయం ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పటి వరకు కూడా నా దృష్టిలో పరిపాలన సవ్యంగా జరగలేదు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పటి వరకు కూడా ఉన్నటువంటి రాజకీయ రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా ట్రేడర్స్ లాంటి నాయకులు సపోజ్ ఇప్పుడు గోప మన విజయవాడ మాజీ ఎంపీ ఉన్నాడు ఆయనకి సర్వేలు చేస్తారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కానీ విజయవాడలో ఒక ఒక ఫ్లై ఓవర్ ని కట్టించినటువంటి ఎంపీ అయిన ఆ విధంగా మన మాజీ ఎంపీ రాజమండ్రి ఎంపీ ఉన్నారు ఆయన ఈ రాష్ట్ర యొక్క ప్రాంతానికి ఏ విధమైనటువంటి అభివృద్ధి చేశారనేటువంటి ఆలోచనలో సరైనటువంటి క్యాప్ సరైనటువంటి ఆలోచన లేదు ఈవేళైనా ఈ రాష్ట్రంలో పోర్టులు అభివృద్ధి చేయాలి పన్నెండు పోర్టులు కూడా అభివృద్ధి చేయాలి ఈ విధంగా పోర్టుల ఆధారమైనటువంటి అభివృద్ధి మనకున్నటువంటి నాలుగు లైన్లు ఏదైతే ఉందో ఇలాంటి ఫోర్ వేస్ ఉన్నది భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం లేదు వెయ్యి కిలోమీటర్ల ఫోర్ వేస్ ఉంది వెయ్యి కిలోమీటర్ల సముద్ర తీర ప్రాంతం ఉంది ఈ వనరులు అన్ని కూడా వినియోగించుకోవాలి అలాగే ఎర్ర చందనం ఉంది లక్షల కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసేటువంటి ఎర్ర చందనం ఉంది దీన్నన్నీ కూడా వినియోగించుకున్నట్లయితే సరైనటువంటి పరిపాలన ద్వారం చేసినట్లయితే సరైనగా ఈ వనరులను వినియోగించినట్లయితే భారతదేశంలోని ఇది ఒక మంచి రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దడానికి అవకాశం ఉంది వీరాజ్ గారు ఇవన్నీ కూడా మీరు చెప్పిన పాయింట్లన్నీ కూడా మంచి పాయింట్లు ఇవన్నీ అమలు చేయకపోతే బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద యుద్ధం ప్రకటించే అవకాశం ఉందా యుద్ధం ప్రకటించవలసినటువంటి అవసరం మేము అధికారంలో ఉన్నాం
వాళ్ళు కోర్టులు కట్టుకుంటే మనకు రాయల్టీ వస్తుంది ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి ఆ విధంగా ఆలోచించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐదు సంవత్సరాలు కూడా మేము గైడ్ చేస్తాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక స్పష్టమైనటువంటి కల్పన ఉంది ఈ రాష్ట్రం మీద విడిపోయినప్పటికీ ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంది ఈ రాష్ట్రం మరో సింగపూర్ గా అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంది ఈ రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్రం ఇతర రాష్ట్రాలకి రైస్ పౌల్ లాంటి రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్రం అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ రాష్ట్రం ఆ దృష్ట్యా అగ్రికల్చర్ ఆధారమైనటువంటి ఆలోచన చేయాలి సపరేట్ గా అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్ పెట్టాలి ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్రంలో అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ ఇప్పుడు టూ పర్సెంట్ ఉంది వేరే దీని మధ్యప్రదేశ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది అలాగా ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇరవై పర్సెంట్ అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ తీసుకెళ్లినట్లయితే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఈ రాష్ట్రంలో వాణిజ్యానికి సంబంధించిన అనేక రంగాల్లో ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రాష్ట్రాన్ని తప్పకుండా గైడ్ చేస్తాం యుద్ధం ప్రకటించవలసినటువంటి అవసరం లేదు ఐదు రాష్ట్రాల్లో మంచి ప్రాతిపదికలు వేసే విధంగా రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లినటువంటి ప్రణాళికలు తప్పకుండా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందిస్తాం శివరామకృష్ణన్ కమిటీ ఇచ్చిన సూచనలన్నీ కూడా అమలు బీజేపీ కృషి చేస్తే అంతే పదివేలు ధన్యవాదాలు చర్చలో పాల్గొన్నందుకు జైన్ గారు విన్నారు కదా ముగ్గురు చెప్పింది ఫైనల్ గా సమయం కూడా మించిపోయింది కన్క్లూడ్ చేయి నేను ఉదయం పది గంటలకి లేచాను లేచిన వెంటనే తెల్లారిపోయిందా అన్నాను ఎప్పుడో ఆరు గంటలకి సూర్యుడు ఉదయించాడు నేను పది ఇంటికి లేస్తే ఈ రకంగా ఈవేళ మనం మాట్లాడేటప్పుడు రాజమండ్రి పక్కన దివాన్ చెరువులో వెయ్యి కోట్లతోటి మూడో లైన్ రైల్వే మన గత లోక్సభ సభ్యుడు సాధించినటువంటి విజయం అయితే వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకోలేదు వాళ్ళు వ్యాపారం చేసుకోలేదు ఇప్పుడు కొత్తగా ఎన్నికైనటువంటి వాళ్ళు రెండో రోజే రాజమండ్రి నుంచి దొంగ ఇసుక రవాణా వ్యాపారాలు ప్రారంభించేశారు వాళ్ళకి ఎక్కడో ఏంటో వాళ్ళకి తెలుసు ఒదిగి జట్టెక్కడం వచ్చు వాళ్ళకి పాపం రాదు ప్రచారం ఇవాళ ఐఎల్టీడి జంక్షన్ దగ్గర ఫ్లైఓవర్ కళ్ళకి కనపడటం లేదా మనకి అలాగే కాకినాడ నుంచి ఈ మన ఏటుగట్టు ప్రాంతంలో నాలుగు లైన్లు రోడ్డు ఎవరేయంలో నో డౌట్ రేపు ప్రారంభించేటప్పుడు మొన్న పెద్ద యుద్ధ కేంద్రాన్ని అదే షిప్ని ప్రారంభించారు నరేంద్ర మోదీ గారు అదే ఆయన వచ్చి కట్టినట్టే ఇది అమ్మకి ఇల్లు కట్టడం రాత్రి రాత్రి తాగేసి వచ్చేసి అమ్మ నీకేం చేయలేకపోయాను అని ఉదయం మళ్ళీ అమ్మని తిట్టడమే లేదు కాబట్టి ఈ దేశాభివృద్ధి ఏదో ఈవేళ మనం ఇప్పుడు టైం కూడా లేదు కాబట్టి నాగార్జున సాగర్ పోచంబాడు సీలేరు ఇవన్నీ కూడా గత ముఖ్యమంత్రులు చేసినవే ఎవరు ఏమీ చేయలేదు మేము రాగానే ఏదో పొడి చేస్తాం వీళ్ళు వచ్చి చేసి ఏడిచింది ఇప్పటికి ఏమీ కనపడటం లేదు కారణం దురదృష్టవశాత్తున ఆ రాజకీయ వాతావరణంలో ఒక రకమైనటువంటి రిజల్ట్ వచ్చింది వీళ్ళు ఏమైనా దేశానికి మంచి చేస్తే అది అందరూ ఆనందించదగ్గదే ఈవేళ గతంలో రాజమండ్రి ఎంపీ అంటే ఈ రాజమండ్రి గర్వించదగ్గటువంటి ఎంపీ ఈ దేశంలో కొన్ని విలువలకి ప్రతినిధి అతను ఐక్యరాజ్య సమితిని సంబోధించినటువంటి ఎంపీ అతను ఈవేళ ఇవి ఏం జరగలేదు ఇవి ఏమీ రాలేదు వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకోవటం వాళ్ళ నైజం కాదు ఏమీ చేయకుండానే బ్యాంకులో అకౌంట్ తీయగానే అయిపోయింది ఇది నా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ అప్పుడు ఓ తోటకూర అమ్మే ఆవిడ దగ్గర మేకి పెడితే నేను బ్యాంకులో అకౌంట్ తీశాను బ్యాంకు నాకు లోన్ ఇచ్చింది మా అమ్మాయి బీకామ్ చదివాడు ఏంటి బ్యాంకు లోన్ ఇవ్వగానే ఇల్ల అబ్బాయి బీకామ్ చదివిసేడా వాడికి ఉద్యోగం వచ్చిందా చౌకబారు ప్రచారం అనేటటువంటిది కొంతమందికి చేతనవుద్ది రాజధాని నిర్మాణంతో ఏ లబ్ధి ఉంటుందో గత పాలకులకు అనుభవం తెలిసా తెలుసు రాజధాని నిర్మాణం కోసం ఇంత తంటాలు పడి అందా సుబ్బారావు గారు చెప్పినట్టు ఓ సెక్రటరియట్ నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నుంచి రాజధాని నిర్మాణం జరుగుతుంది ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి మొత్తం మీద ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మొత్తం ఈ రాష్ట్రం ఏదో దేశం భారతీయ జనతా పార్టీ సొత్తు అయినట్టు రాష్ట్రం తెలుగుదేశం సొత్తు అయినటువంటి భ్రమ నుంచి వాళ్ళు బయటికి పడి అఖిల పక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలి ఈ రాష్ట్రంలో వాళ్ళు సీట్లు నెగ్గకపోవచ్చు కాని అనేక పోరాటాల్లో ప్రజలకి ప్రాతినిధ్యం వహించారు అందాకే వాళ్ళు చెప్పారు శివరామ కమిటీ అనే అది ప్రజల అభిప్రాయం తీసుకునేది ప్రజల అభిప్రాయాన్ని పరిగణలోకి పెట్టుకోకపోతే ఇంకా అవి రాజకీయ పార్టీలు ఎందుకు అవుతాయి అవి కార్పొరేట్ కంపెనీలు అవుతాయి కాబట్టి ప్రజా అభిప్రాయాన్ని తప్పకుండా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి శివరామ కమిటీ ఏదైతే శివరామ కృష్ణ కమిటీ ఇచ్చిందో దానిని నూరుకు నూరు శాతం పరిశీలించి దానికి అనువుగా పని చేస్తే అది ప్రజాప్రభుత్వం అనిపిస్తుంది లేకపోతే మరోసారి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయటం కోసం అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం వాళ్ళ అదృష్టం ప్రజలకు హర్మ అనుకుంటారు అంతే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జయన్ గారికి మధుర్ శివసుబ్బారావు గారికి
అదేవిధంగా కృష్ణ కుమార్ గారికి రమేష్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు ఈరోజు హాట్ హాట్ గా ఈ కార్యక్రమం నడిచింది ముఖ్యంగా అంశం అలాంటి కీలకమైన అంశం కావడంతో శివరామకృష్ణన్ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక పూజ తప్పకుండా ప్రభుత్వం అమలు చేస్తే అన్ని జిల్లాలకి అభివృద్ధి అందే అవకాశం ఉంటుందన్న అభిప్రాయంతో అందరూ కూడా ఏకీపిస్తున్నారు దీనికోసం అవసరమైతే రాజమండ్రిలో రౌండ్ టేబుల్ కావచ్చు ఇతరత్ర ప్రజా సంఘాలు మేధావులు అందరితో కలిపి ఒక రౌండ్ టేబుల్ కార్యక్రమంగా ఒక ప్రజల్లోకి అంశాన్ని తీసుకువెళ్ళి రాజమండ్రికి గోదావరి జిల్లాతో పాటు రాష్ట్రానికి మంచి జరిగే అవకాశాల మీద ఇక్కడికి వచ్చిన వక్తలంతా కూడా కృషి చేయడానికి నిర్ణయించుకోవడం చాలా సంతోషించదగిన విషయం ఇంతటితో ఈ చర్చను ముగిస్తాం మరో అంశంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సరే నమస్కారం